Asyidrah perlahan tanah ini kau nalar setor terlalu ya. Ibu perempuan itu orang mana? Mama ni saji mana tak kau cari nak? Padahal persetan perempuan itu tanah ini kan bawa benda mana betul kau nalar setor terlalu perempuan. Kau ibu ingkar mana kau nalar tanah itu mana nak wak perempuan itu tanah nalar berat kan? Perempuan itu tanah ini nalar ini kan bawa benda mana tanah itu mana ni cukup kan? Perempuan itu perempuan mana ni hati mana tanah itu dah ham tanah itu perempuan mana mama ni persetan ini. Enam jam itu tanah itu perempuan itu perempuan mana mama ni saji itu lembaga itu tanah ini. Anak mak kau sudah bawa di jawa hari anak mak dah je setuju tentang kerja muda pelajar sekolah dah anak mak buat nak ada support kali ya. Anak itu kerja yang kau naik kerja awal sekolah itu tentang kerja mana. Anak itu tentang ini anak tujuh kali cek kos tentang kerja mana. Anak itu tentang ini anak tujuh kali tarik tarik yang mak ayat tentang kerja mana. Anak itu anak ini aman kan percaya orang orang dalam jasa orang orang dalam sahaya macam mana. Anak itu tempat kerja ni pas sangat cek tu mana. Yes nama lo pelajar Islam tentang ini. Amin. Amin. Wonderful. Nana Neeraj, Prajra Nana, Amma Saraj Amma. Prajra. Lading kira ada, ready atau nara? Office lading kira ada. Okay okay. Amma Saraj Amma, ada part lu pernah Amma, ok part pernah mundu? नादोये सने प्रेमा मधुराते मधुरमुकादम नन्नमा प्रेमा मरपुराने दिदादम हलेलुया 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 नादो ये सुने प्रेमा मधुराते मधुरमुकादम नन्नो माचे न प्रेमा मरपुराने दिकादम नजरे उड़नी नो चोरा लनी आशकली गेनु नाम दिलो सुंदरुड़ा वो कसारी ना आचते सवा माला सारा नजरे उड़नी नो छोड़ा लनी आशकाली गेनु ना मधिलो सुंदरुड़ा वो कसारी ना आचते सवा माला सारा Nani prema to nannu Tenta chetu nabu Priyudani atma to nannu Tenta chetu nabu Hallelujah, 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 hallelujah नादो ये सुनी प्रेमा मधुराती मधुरमुकादा नन्नमाची न प्रेमा मरपुरानी दिकादा उग्रत कुलों ने नो परवरिंची न समय मुलो देवा Inu doshin chuchu, dora mai na vela lo. Papa pobrat kulo ni no, parava chinti na samaya mulo. Deva, inu doshin chuchu, dora mai na vela lo. Atmato. Tetu guna wu priyuran anuni asma to tentat tetu guna wu Hallelujah 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 Na do yesni prema Madurati Madura Mukada Nanu maci na prema, 
మరపురానిది కాగా నాదో ఏసుని ప్రేమ మధురాతి మధురము కాదా నన్ను మార్చిన ప్రేమ మరపురానిది కాదా హలేలియా విజయలక్ష్మి పాడతారు మా విజయలక్ష్మి పాట పాడమ్మా ప్రైజ్ రాడమ్మ ప్రైజ్ రా తల్లి నీ వాక్యమే 
హలోయా ప్రైజ్ ద లాడ్ హలోయా మరి ప్రజ్వల ఆకాష్ కలిపి ఒక పాట పాడాలి ప్రజ్వల ఆకాష్
వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మరి మనకందరికి తెలిసిన పాట నేను ఎరుగుతును ఒక స్నేహితుని అతను ఎంతో పరిశుద్ధులు పాడదామండి మీకు టెక్స్ట్ చూపిస్తాను నేను పాడతాను నేను పాడతాను అండి ఒక నిమిషం నేను పాడతాను నేనెరుగుదు నువ్వు ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు నేనెరుగుదు నువ్వు ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు అతడే అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు చీకటి దారులలో చితికిన బతుకులకు చీకటి దారులలో చితికిన బతుకులకు వెలుగు కలుగ చేసే జీవా జ్యోతి చేసే వెలుగు కలుగ చేసే జీవా జ్యోతి చేసే నేనెరుగుదు నువ్వు ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు తిరిగిన మనసులతో చదరిన మనసులకు తిరిగిన మనసులతో చదరిన మనసులకు శాంతి కలుగ చేసే శక్తి మంతుడేసే శాంతి కలుగ చేసే శక్తి మంతుడేసే నేనెరుగుదు నువ్వు ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు దీన దరిద్రులకు కడుగిన పాపులకు దీన దరిద్రులకు కడుగిన పాపులకు రక్షణ కలుగ చేసే అక్షయ రాజు చేసే రక్షణ కలుగ చేసే అక్షయ రాజు చేసే నేనెరుగుదు నువ్వు ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు 
ಪ್ರೋದನ ಪಾದಲೋ ಪ್ರೋದನ ವೇದನಲೋ ಶೋಧನ ಪಾದಲೋ ಪ್ರೋದನ ವೇದನಲೋ ಸೇದಾಪಿತ್ತ ಜಲಿಗೆ ಆಭರಣ ಕತ್ತಯೇ ಸೇದಾಪಿತ್ತ ಗಲಿಗೆ ಆಭರಣ ಕತ್ತಯೇ ನೇನಿರುಗುದು ನೂಕ ಸ್ನೇಹಿತು ನಿ ಅತಡಂತೋ ಪರಿಶುದ್ಧುಡು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧುಡೇ ನಾ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಭೂತುಡು ಅತಡೆಯೇ ಸುಡು ಅತಡೆ ಏ ಸುಡು ಅತಡೆ ಏ ಸುಡು ಅತಡೆ ಏ ಸುಡು ಜೀವನ ಸಂಭ್ರಮಲೋ ಆವಲಿ ತೀರ ಮುಖು ಜೀವನ ಸಂಭ್ರಮಲೋ ಆವಲಿ ತೀರ ಮುಖು ನಾವ ನಡುಪ ಗಲಿಗೆ ನಾವಿಕುಡು ನಾಡುಡೇಸೇ ನಾವ ನಡುಪ ಗಲಿಗೆ ನಾವಿಕುಡು ನಾಡುಡೇಸೇ ನೇನಿರುಗುದು ನೂವಕ ಸ್ನೇಹಿತು ನಿ ಅತಡೆಂತೋ ಪರಿಶುದ್ಧುಡು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧುಡೇ ನಾ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಭೂತುಡು ಅತಡೇ ಸುಡು ಅತಡೇ ಸುಡು ಅತಡೇ ಸುಡು ಅತಡೇ ಸುಡು ಅಲ್ಲೂಯ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲವಿಲ್ಲ ನುಂಚಿ ಮೀದಿ ಏಮ್ ನೇರ್ಚಕೊಳ್ಳಲ್ತನಾ ಮುಂದೆ ರವಿ ಗಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡುತ್ತನಾನು ಏ ನೆರುಗುದನು ಒಕ ಸ್ನೇಹಿತುನಿ ಅತರ ಎಂತೋ ಪರಿಶುದ್ಧುಡು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧುಡೇ ನಾ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಭೂತುಡು ಅನೇ ಮಾಟಲ ನುಂಚಿ ಅಮ್ಮಾರ ಪಾವನಿ ಗಾರು ರವಿ ಗಾರು ಮೀದಿ ಏಮ್ ನೇರ್ಚಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಮೀಕ ಏಮ್ ಅನ್ಪಿಸ್ತಂದಿ ಆ ಆ ಪಲ್ಲವಲ ನುಂಚಿ ದೇವರು ಮೀತ ಏಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳ್ತನಾಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಗರಂಗ ಪೆಟ್ಟರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಟರ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಾರ ಬಾಗ ಪಾಡೇರು ಕಾನಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವುಡು ನೇನು ತಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡುಂಲೋ ಉಂಡಗಾ ಈ ಸಾಂಗ್ ರಾಯಡಾನಿಕಿ ಪ್ರಭು ನಾ ಪ್ರಭು ಚೂಪಿಂಚರಣ ಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ ವಾಕ್ಯ ಜಬುದು ಮೀರು ಆ ಪಾಟ ಕಿಂದ ಮೀರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಟರ್ ಅಪ್ಪುಡು ನಾಕ್ ತಲಿಸು ಸರಿ ಸಾಂಗ್ ಐತೇ ಅನ್ನಾಳೋ ಚನ್ನಪ್ಪು ನುಂಚಿ ಬೆಂಟಾಮು ಈ ಸಾಂಗ್ ಗಾನಿ ಐತೇ ಆ ಚನ್ನಪ್ಪು ಬಾ ಪಾಡೇ ವಾಳ ಮಂತ್ರೋ ಕೋಯರ್ ತಾ ಉನ್ನಪ್ಪು ನೇ ನೆರಗುತನು ಒಕ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಾಂಗ್ ಚಾಲಾ ಬಾ ಎಕ್ಕುವ ಪಾಡೇವಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಅನೆ ಪಾಟ ನಿಜಂಗಾ ಆಯನ ಮನಕೊಕ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಯವನ ಬಿಡಲಗೈತೆ ನಿಜಂಗಾ ವಾಳ ಅನುಭವಿಸ ಕದಾ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತಲು ನಾಕು ಉನ್ನಾರು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಮಮ್ಮಲ್ನಿ ಮಾಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚೇ ವಾಳ ಉನ್ನಾರು ಅನುಭವಿಸ ಕಾನಿ ನಿಜಮೈನ ಸ್ನೇಹಿತಲು ಪ್ರಭೇನೆ ಯೇಸು ಅನಿ ಈ ಪಾಟ ದ್ವಾರ ದೇವರು ಮಂತೋ ಮಾಡ್ಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ನಾಕು ಅರ್ಥವೈಂತದೆ ಅಂತೇ ಆಯನೇ ಮನಕ್ಕೆ ನಿಜಮೈನ ಸ್ನೇಹಿತಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಂಟದ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಿಜಮೈನ ಸ್ನೇಹಿತಡು ಬಿಡುವಕ ಸೇವಿಂಚನು ದುರ್ದಸಲ ಅಟ್ಟಿವಾಡು ಸಹೋದರುಡಗಾ ಯಂಚಬಡನು ಅನೆ ವಾಕ್ಯ ಚಾಲಾ ಈ ಪಾಠ ದ್ವಾರ ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯ ಬಾಯಿ ಅರ್ವರ್ತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂದಕಂತೆ ಈ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಟ ನಿಜಂಗಾ ನಿಜಮೈನ ಸ್ನೇಹಿತಡು ಪ್ರಭೇನೆ ಯೇಸೆ ಆಯನೇ ಮಂಚ ಸ್ನೇಹಿತಡು ಆಯನ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ನೀನು ಎರಗಿ ಉನ್ನಾನು ಅನೆ ಮೀರು ಆ ಪಾಠ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವಡು ಮೀಕು ಪ್ರೇರೇಪಣಿಸಿ ಮೀರು ಮೀ ಚಾತ ರಾಯಿಂಚಾರು 
ఇప్పటికీ కూడా అది చాలా పాడుకున్నట్టల్లా అద్భుతంగా గొప్ప ఆదరణ కలిగించే పాట మాస్టర్ గారు నిజంగా దేవుని కార్యాలు గొప్పవి ఆ పాట ద్వారా అనేక మంది ఆదరించబడుతున్నారు ధైర్యపరచబడుతున్నారు ఆ ఒకవేళ స్నేహితుల వల్ల మోసపోయిన వారు వీళ్ళే నాకు సర్వస్వం అనుకున్నప్పుడు ఎవరైతే వారిని మోసం చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పాట ద్వారా ఆదరించబడతారు ఎందుకంటే ప్రభుని యేసు తప్ప ఆయన కాచిన సిలువులు ఆయన ప్రేమించినంతగా ఇంకా ఏ స్నేహితుడు గాని లోకంలో ఏ మనిషి గాని ఆ మనడు ప్రేమించలేదు అనే గొప్ప ఆదరణ వాళ్ళు పొందుకుంటున్నారు పాస్టర్ గారు అందుని బట్టి దేవుడు నా మనకి మహిమ ఈ మాటలు దేవుడు దీవించిన గాక హలోయాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ మరి తర్వాత మొదటి చరణం చీకటి దారులలో చితికిన బ్రతుకులకు వెలుగు కలుగ చేసే జీవజ్యోతి వేసే చీకటి దారులలో చితికిన బ్రతుకులకు వెలుగు కలుగ చేసే జీవజ్యోతి వేసే దీనికోసం మేరీ ప్రకాష్ గారు ఆ చరణం తనకు ఎలా అర్థమైందో చెప్తారు రెండో చరణం గురించి మీరు చెప్పారు కదా పాస్ట్ గారు చీకటి దారులలో చిత్తికిన బ్రతుకులలో అని అది నా జీవితానికి నా జీవితమే నాకు కనిపిస్తుంది పాస్ట్ గారు ఆ నిజంగానే మరి ఆయన మా చీకటి దారుల్లో ఆయనే మాకు తోడుగా ఉన్నాడు మా బ్రతుకులు చితికిపోయినప్పుడు ఆయనే మాకు జీవన జ్యోతిగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన మాకు ఆ విధంగా ఉండబట్టే మేము ఈ రోజున సజీవుల లెక్కలో ఉన్నాం పాస్ట్ గారు వండర్ఫుల్ అమ్మా దేవ స్తోత్రం హలోయ వండర్ఫుల్ వెరీ గుడ్ మరి ఇది ప్రతిదీ కూడా నా జీవిత సాక్ష్యం యాక్చువల్ గా యేసు ప్రభుని నేను నమ్ముకునేటప్పుడు ఒక స్నేహితునిగా నేను తీసుకున్నాను ఒక ఫ్రెండ్ అనమాట ఆయన నాకు ఒక స్నేహితునిగా తీసుకున్నా అంటే మనకు బోల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి కదండి తండ్రిగా సహోదరునిగా ఒక వైద్యునిగా ఒక నాయకునిగా ఒక సలహాదారుగా ఇలాగ బోల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి ఒక ప్రియునిగా కాపరిగా సైన్యాధిపతిగా రాజుగా కదండి ఉత్తరవాదిగా మరి ఇలాంటి రిలేషన్షిప్స్ లో నాకు ఫస్ట్ పరిచయం అయిన రిలేషన్షిప్ స్నేహితుడు అనమాట ఫ్రెండ్ గా ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ ఏ ఆధారం తల్లిదండ్రుల గురించి నాకేమీ ఆదరణ ఓదార్పు లేదు అన్నదమ్ములు అక్చలు లేదు కొద్దిసేపు ఆడుకోవడానికి తప్ప నిజంగా ఆదరణ కావాలంటే నాకు ఫ్రెండ్సే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది ఉండేవారు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ తోనే ఉండేవాడిని కాబట్టి యేసు క్రీస్తును నేను ఒక ఫ్రెండ్ గా తీసుకున్న తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ పాట కొయ్యలగూడలో ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నేను కొయ్యలగూడ నుంచి కన్నాపురం అనే ప్రాంతానికి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నేను ప్రయాణం చేస్తాను సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే పరిశుద్ధాత్మ నా చెవికి వినిపించాడనమాట నేను కూర్చొని రాసింది కాదు కొన్ని పాటలు నేను కూర్చొని రాస్తా సబ్జెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ సబ్జెక్ట్ కూర్చొని ఆలోచించి రాస్తా ఇది అలా కాదు ఇది నా చెవులకు వినబడింది వినబడితే నేను అంటే అదే పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షత అంతే ఆ సైకిల్ మీద నేను వింటూ అది జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ కన్నాపురం వెళ్ళగానే దాన్ని రాసి ఒక రాసుకున్నాను అక్కడ మీటింగ్ లో పాడాను అప్పుడు తాతేశ్వర అంకుల్ గారని ఆ అంకుల్ గారు వెయ్యి కార్డులు ప్రింట్ చేసి ఇచ్చారు నాకు అక్కడి నుంచి నేను ఎక్కడ పాడినా ఆ కార్డులు పంచుతూ పాడుతుండేవాడు అనమాట కనుక ప్రతి చరణం కూడా అది నా జీవితానికి సంబంధించింది అయ్యింది అనమాట నా బతుకు చిదిగిపోయిన టైంలో దేవుడు నాకు వెలుగు కలుగు చేసిన ఒక జీవ జ్యోతిగా ఆ స్నేహితుడు ఉన్నాడు విరిగిన మనసులతో చెదరిన మనుజులకు శాంతి కలుగు చేసే శక్తిమంతుడు వేసే విరిగిన మనసులతో చెదరిన మనుజులకు శాంతి కలుగు చేసే శక్తిమంతుడు వేసే దీని గురించి నా కొన్ని వివరాలు మనకి ఎవరు చెప్తారు శైలజా గారు అమ్మ శైలజా గారు మీకు ఈ ఈ చరణం ఎలా అర్థమైందమ్మా విరిగిన మనసులతో చెదరిన మనసులకు శాంతి కలుగు చేసే శక్తిమంతుడు వేసే మనం విరిగి నలిగిన మనసు అదే మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు ఆదరణ కలుగజేసి మనకు ఎవరు మనల్ని ఆదరించినప్పుడు దేవుడు ఆదరించాడు అన్నట్టు నాకు అర్థమవుతుంది అమ్మా విరిగిన మనస్సు అనేది మీకు ఎలా అర్థం అవుతుంది విరిగిన మనస్సు అసలు మనసు విరిగిపోవడం ఏంటని అది 
అదే మన బాధలో బాధలో ఉన్నప్పుడు మన గుండె చెదరినప్పుడు అండి అది ఆధారణంగా ఉన్నాడు అండి అంటే ఈ మధ్యలో నేను ఒకసారి విరిగ విరిగి నలిగిన హృదయం విరిగి మనసు విడిపోవడం అంటే ఏంటో నా డిస్క్రిప్షన్ ఒకటి నా అనుభవం ఒకటి చెప్పాను అనమాట అంటే నా మీనింగ్ చెప్పాను మీకు జ్ఞాపకం రావట్లేదు అనుకుంటా అంటే నా నా మీనింగ్ ఏంటంటే నన్ను ఎవరైనా తిట్టారనుకోండి తిరిగి నేను తిట్టేస్తే నా మనసు విరిగిపోదు ఎందుకంటే అయిపోయి చెల్లుకు చెల్లు చేస్తాను కదమ్మా ఎవరు నన్ను కొట్టారనుకోండి తిరిగి నేను కొట్టేస్తే నా మనసు విరగదు ఎవరైనా నాకు నష్టం కలుగు చేశారనుకోండి తిరిగి నేను నష్టం కలుగు చేస్తే నా మనసు విరగదు ఎందుకంటే చెల్లి అయిపోయింది కదా నేను పగ తీర్చేసుకున్నాను కాబట్టి నా మనసు విరగదు నా హృదయం అలగదు కానీ ఎవరైనా నన్ను తిట్టినప్పుడు నేను తిట్టగలిగి ఉండి కూడా తిట్టకుండా ఉంటే ఎవరైనా నన్ను కొట్టినప్పుడు నేను కొట్టగలిగి ఉండి కూడా కొట్టకుండా ఉంటే ఎవరైనా నన్ను నాకు నష్టం కలుగు చేసినప్పుడు తిరిగి నేను వాళ్ళకి నష్టం కలుగు చేసి చేయగలిగి కూడా నేను నష్టం కలుగు చేయకుండా ఉంటే అప్పుడు నా హృదయం విరిగిపోతుంది నలిగిపోతుంది అనమాట అమ్మా అర్థమవుతుంది కదా ఓకే ఈ విధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువగా హృదయం విరిగిన వ్యక్తి ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో తిట్టగా అంటే దూషించబడి తిరిగి దూషించకుండా దేవుడు యేసు క్రీస్తు ఏమా ఆయన కంటే విరిగి నలిగిన మనసు ఇంకెవరు ఉందా ఎందుకంటే ఆయన తిట్టగలిగి తిట్టడు కొట్టగలిగి కొట్టడు కదమ్మా క్షపించగలిగి క్షపించడు అవన్నీ మళ్ళీ మనుషుల ద్వారా ఆయన అనుభవించాడు తన సొంత బిడ్డల ద్వారా ఆయన అనుభవించాడు కనుక విరిగి నలిగిన హృదయం ఆయనకి ఇష్టమైన బలి ఎందుకంటే మా ఆయన తాను అనుభవించాడు కదా కదమ్మా కాబట్టి యేసు క్రీస్తే మనకు మాదిరి నేను ఈ మధ్యన మీకు పాట వినిపించాను మంచిదే మంచిదే గుండెలో గాయమైతే మంచిదే 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 ఆత్మలో నలిగిపోతే మంచిదే 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 గుండెలో గాయమైతే మంచిదే 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 ఆత్మలో నలిగిపోతే మంచిదే విరిగిన మనసే ఇష్టమైన బలి దేవునికి నలిగిన హృదయం శ్రేష్టమైన అర్పణాయనకు విరిగిన మనసే ఇష్టమైన బలి దేవునికి నలిగిన హృదయం శ్రేష్టమైన అర్పణాయనకు అందుకే 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 గుండెలో గాయమైతే మంచిదే ఇందుకే 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 ఆత్మలో నలిగిపోతే మంచిదే 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 గుండెలో గాయమైతే మంచిదే 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 ఆత్మలో నలిగిపోతే మంచిదే విరిగి విరిగి నలిగిన హృదయం ఆయన అలక్ష్యము చేయడు కాబట్టి ఆ పాట విరిగిన మనసులతో చెదరిన మనసులకు శాంతి కలుగు చేసే శక్తిమంతులు వేసే ఓకే దీన దరిద్రులకు కడుహీన పాపులకు రక్షణ కలుగు చేసే అక్షయ అంటే క్షయం లేని రాజు వేసే దీన దరిద్రులకు కడుహీన అంటే ఇంకా హీనంలో హీనం అంట కడుహీన పాపులకు రక్షణ కలుగు చేసే అక్షయ రాజు వేసే ఆశీర్వాదం గారు అంకుల్ గారు మీకు ఎలా అర్థం అవుతుందండి ఇది వదలాలండి ప్రైజ్ రాడు ఈయన దరిద్రమైనటువంటి మనల్ని దేవుడు ప్రేమించి తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నందుకు దేవునికి ఎంతగానో స్పూర్తిస్తాం ఎందుకంటే కడు పేదలు అనేటువంటి వారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని ఆయన స్థుతించి ఆరాధించే బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు అంతేకాకుండా ఆయన శిష్యులు కూడా చాలా మంది మరి చేపలు పట్టుకునేవారు వారి ద్వారా ప్రపంచానికి స్వార్థ ప్రకటించడానికి దేవుడు కృపు చెప్పాడు దీన దరిద్రులైనటువంటి వారిని ఎన్నుకొని ఆయన తన తన పనిముట్లుగా చేసుకొని ప్రపంచానికి స్వార్థ ప్రకటించే వారిగా చేస్తున్నారు ఆ విధంగా దేవుడు అనేకుల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా నేను చూస్తున్నాను నా జీవితంలో కూడా దేవుడు ఒక దరిద్రుడిని పనికి మాలినటువంటి వారిని నన్ను జ్ఞాపం చేసుకొని ఒక పని వచ్చి పనిముట్టుగా చేసుకొని ఆడుకుంటున్నందుకు దేవుడు నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను అది నాకు దేవుడు ఎంతగానో ఆయన ఎన్నుకుంటాడు అనేది నేను సూచిస్తున్నాను 
రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్షయ రక్షణ కలుగు చేసే అక్షయ రక్షణ కలుగు చేస్తే అక్షయ పాత్రంగా అంటే అక్షయ పాత్ర అంటే అది ఎంత తోడినా గానీ తరగనటువంటి అవునండి ఆయన కూడా క్షయం కాడు అంటే నాశనం కాడు ఎప్పటికీ ఉండే రాజు ఆయన మనల్ని కూడా అక్షయ పాత్ర అంటే చనిపోయి సరే మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని కొరకు ఉంటామని అవునండి వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి తర్వాత ఇంకొక చరణంలో గమనించండి శోధన బాధలలో శోధన వేదనలో సేద తీర్చగలిగే ఆదరణకర్త ఏసే శోధన బాధలలో రోదన ఆ మాట చాలా పెద్దదండి రోదన వేదనలు సేద తీర్చగలిగి ఆదరణకర్త ఏసే ఆనంద్ గారు మీ మీ జీవితంలో ఈ మాటలు ఎలా నెరవేరుతున్నాయండి చూడండి మీ మీ జీవితంలో ఎలా నెరవేరుతున్నాయి ప్రైజ్ రాండి గత సంవత్సరం కింద రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ మాట ద్వారా నేను చాలా ఆదరణ పొందాను సార్ ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో నేను మా కాలేజీలో నేను మా డిపార్ట్మెంట్ కి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా ఉన్నాను సార్ నేను ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను దేవుణ్ణి మనకు వాక్యం తెలుసు కాబట్టి వాక్యానుసారంగానే నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని నేను అయితే నేను మనకి ఇది కాబట్టి కొంచెం ఆ కొన్ని పరిస్థితుల్లో నిక్కచ్చిగా ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో నేను అలాగే ఉంటూ వర్క్ చేసేటప్పుడు నా మీద కొంతమంది అంటే మా కొలీగ్సే నేను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాను అని అనిపించి హ్యూమన్ రిసోర్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిటీ కమిటీకి నా మీద రిపోర్ట్ చేశారు సార్ నా కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు ఆ రోజున మా ప్రిన్సిపల్ సార్ నన్ను పిలిచి అందరిని రిక్వే అందరిని ఇలా చెప్తున్నారు నీ మీద చాలా కంప్లైంట్లు ఇస్తున్నారు ఆ నువ్వు కూడా నువ్వేం చెప్తావు అని అన్నప్పుడు నేను నాకు వైట్ పేపర్ ఇచ్చారు సార్ ఆ వైట్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు నేను నాకు ఎవరి మీద ఏ ప్రాబ్లం లేదు పర్సనల్ గా నాకేం లేదని నేను ఆ వైట్ పేపర్ యాస్టీస్ మరలా వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేసాను సార్ నేను ఓకే ఆ సందర్భం నుంచి కూడాను అది తెలియదు కానీ అందరూ నన్ను ఏమంటున్నారంటే ఈ సార్ కూడా అందరి మీద ఎలా అయితే వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్లుగా ఈయన కూడా ఎక్కువ కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఉంటాడు అనుకున్నారు కానీ నేనైతే మాత్రం నాకు ఎవరి మీద ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని అంటే మా ప్రిన్సిపల్ సార్ అన్నారు ఇంతమంది నీ మీద కంప్లైంట్ చెప్తే నువ్వు కంప్లైంట్ ఎవరి మీద చెప్పట్లేదు ఏంటంటే నాకేం ప్రాబ్లం లేదంటే ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు సార్ దానియేలు గారిని నెబకజ్ నుంచి ఏ విధంగా ఆ మా సంబోధించారు జీవం కలిగిన దేవుని సేవకుడు అని దానియేలు అని ఏ విధంగా అడిగారు అన్నారు ఆ విధంగా నీ దేవుడు నీకు తోడున్నాడు అన్నందు నీకు అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇంతమంది నీ మీద కంప్లైంట్ చెప్పినా నువ్వు ఒక్క కంప్లైంట్ కూడా ఎవరి మీద చెప్పట్లేదు అని ఆయన ఆ రోజు నా దేవునికి మహిమ కలిగేటట్లుగా నా ద్వారా దేవుని మహిమ కలిగేటట్లుగా ఆయన సాక్షి ఆ రోజు ఆ మాట అన్నారు సార్ అన్న తర్వాత నుంచి అన్న తర్వాత నుంచి ఆ విషయం అది నాలుగు గోళ్ల మధ్య జరిగింది నేను అలాగ ఆయనకి మధ్యలో మాత్రమే జరిగింది అప్పుడు నేను దేవునికి చాలా సంతోషంగా ఇంత జరిగి నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చి నా మీద ఇంత మంది ఆ కొంచెం నన్ను అంటే ఉద్యోగం నుంచి కూడా తీయించేటట్లుగా ప్రయత్నం చేసిన కానీ ఎవరైతే నాకు కాపాడతారో దేవుడు ఆయన ఆయన కృప నాకు ఉందని ప్రిన్సిపల్ గారి నమ్మి ఆయన నా నా ద్వారా దేవుడిని ఆయన కనపరిచారు సార్ ఆయన అప్పటి నుంచి కూడా కొన్ని పరిస్థితులు నాకు వ్యతిరేకంగా చూటి పోటు మాటలు అంటూ కూడా నా వెనక నేను ఆ మన క్యాలెండర్ లో వాక్యంలో నుంచి పైన ఒక వాక్యాన్ని నేను నా వెనక అంటించుకున్నాను సార్ ప్రతి దానికి సమయం కలదు ప్రతిది సమయం ప్రకారమే జరుగుతుందని ఆ మాట నేను అతికించుకున్నప్పుడు నేను డిపార్ట్మెంట్ లో నేను నన్ను కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా నన్ను చూసి లేకపోతే నాతో పాటు మా ఉండే వాళ్ళందరూ చూటి పోటు మాటలు అంటున్నప్పుడు అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా చేసిన నేను మరలా మామూలు ఫ్యాకల్టీగా ఉంటున్నప్పుడు నన్ను చూసి చాలా గేలు చేసినట్లుగా ఎగతాలి చేసినా కానీ నేను ఆ వాక్యాన్ని చూసి చాలా ఆ ప్రభు నువ్వున్నావు నువ్వు చూసుకుంటావు ప్రతి పరిస్థితి నువ్వు చూసుకుంటావు నేనైతే ఏది కూడా నీకు నీ నీ వాక్యాన్ని కానీ నీ మాటకు కానీ జవదాకి నేను చేయలేదు కానీ వీళ్ళందరూ ఇలా చేశారని దీనంగా చాలా చాలా కఠినమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నేను దేవుడి నామానికి మహిమ చెల్లించేటట్లుగా ఆ సందర్భాన్ని దేవుడికి అప్పచెప్పేసుకుంటూ ఉన్నాను సార్ అలాగా దేవుడు ఆ ఈ ఈ మాట ద్వారా నేను దీన్ని చెప్పగలుగుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పడానికి ముందు మీరు నన్ను పిలవడానికి ముందు కూడా నేను టైప్ చేయడానికి నేను కీబోర్డ్ మీద నా చేయి పెట్టబోయాను సార్ దేవుడు ఆ విధంగా ఆ మాట్లాడించారు మీకు అవనాలి సార్ హాలలుయా అంటే మన దేవుడు బతికున్న మనుషులకి బతికున్న దేవుడు అంటుంటాం కదండి ఇదే మాట ఆయన సజీవుడైన దేవుడు ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ పార్టిసిపెంట్స్ అనేసి ఉంది థర్టీ ఎయిత్ పార్టిసిపెంట్ ఎవరు దేవుడే 
ఆయన కూడా ఉన్నాడు ఒక బ్లాక్లో కాబట్టి మన మధ్యలో ఉండి ఆయన మనతో మాట్లాడుతుంటాడు బలపరుస్తుంటాడు థ్యాంక్ యూ అనంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా అద్భుతమైన సాక్ష్యం చెప్పారు అన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సాక్ష్యం దేవుడు ఇస్తాం అండి ఓకే మరి చివరి చరణంలో నేను డిస్ప్లే చేస్తానండి జీవన సంద్రములో ఆవలి తీరముకు నావ నడుపు కలిగే నావికుడు నాథుడు ఏసే జీవన సంద్రములో ఆవలి తీరము అంటే అవతల ఒడ్డు అవతల ఒడ్డుకి ఆల్రెడీ సమ సముద్రంలోకి వచ్చేసాం సగం కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేస్తాం అయితే అవతల ఒడ్డుకు చేరకపోతే ఎలాగా అవతల ఒడ్డుకు చేరకపోతే మనం సముద్రంలో ములిగిపోవాలా కాదు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి ఎలాగా ఈ జీవనం అనే జీవితం అనే సముద్రంలో అవతలి తీరానికి మన నావను నడిపించగలిగే నావికుడు లేకపోతే ఎవరు ఏం చేస్తాం కాబట్టి ఆ నావికుడు ఎవరంటే నాథుడైన యేసు క్రీస్తే నాథుడు అంటే యజమానుడు అనమాట కనుక ఆయన ఆ యజమానుడు ఎలాగ మీ జీవితాన్ని మీ అనే నావు 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 నడిపిస్తున్నాడో సరోజ్ని గారు చెప్పాలని కోరుతున్నాను ఝాన్సీ గారు ఝాన్సీ గారు ఝాన్సీ గారు మీరే మీ జీవితానికి నావికుడిగా యేసు ప్రభు ఎలా ఉన్నాడు అవతల తీరానికి వందనాలండి నా జీవితం అసలు నోట్లోంచి మాట మాట్లాడేదాన్ని కాదు దేవుడు వాక్యం అంటే నాకు తెలిసేది కాదండి అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నదాన్ని ఎవరైనా ప్రార్థన చేయమంటే భయపడిపోయేదాన్ని స్త్రీల మీటింగ్ కూడా నేను ఉండడానికి ముందే వెళ్ళిపోయేదాన్ని నా పిల్లలు నేను వాళ్ళ నాకు అవ్వదు నాకు అవ్వదు అనుకునేదాన్ని అటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుడు నాకు వాక్యాన్ని బోధించి వాక్శక్తిని ఇచ్చి వాటిని కంటతా పెట్టడం మాట్లాడే శక్తి ప్రార్థించే శక్తిని దేవుడు అనేక మళ్ళీ కష్టాలు నాకు ఎదురైనప్పటికీ ఆ వాక్యం ద్వారా నా భర్తకి తెరాల్సి నా బిడ్డలు ఒకరొకరు జీవితాలు చక్కబెట్టి ఇప్పుడు వరకు వారి మనవుల్ని ఇచ్చారు నాకు మనవుల్ని ఇచ్చి వాళ్ళ బిడ్డల్ని ఇచ్చి అన్ని విధాల సమృద్ధిగా ఇచ్చి ఇప్పుడు ఆవుల తీరానికి నన్ను నడిపిస్తున్నారండి అందుకు దేవునికి వందనాలు చాలా సంతోషం అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి సాక్ష్యం చెప్పారు మరి చివరిగా మరొకసారి ఆ పల్లవి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సామ్యల్ సొంగ గారు వారు చేస్తారు వారి అనుభవం చెప్తారు నాకు ఒక స్నేహితుడు తెలుసు నేను ఎరుగుదును ఒక స్నేహితుడు స్నేహితుని అతడు ఎంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధులైన స్నేహితుడి నా జీవితానికి రక్షణ కలిగించే కారణభూతుడు అనే విషయాన్ని సామ్యల్ సొంగ గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సామ్యల్ సొంగ గారు డాక్టర్ గారు అయ్యా డాక్టర్ గారు యేసు క్రీస్తు మీ జీవితంలో ఒక స్నేహితునిగా ఎలా ఉన్నాడు నాకు ఇప్పుడు ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసు వయస్సు అండి అయితే ఆనాటి నుంచి నా నేను గుర్తెరిగినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మరి నేను చేస్తున్న ప్రతి పనిలో నాతో ఉండి నాకు ఎటువంటి ఎంత కష్టమైనప్పటికీ నాతో ఉండి నా చేయి పెట్టుకుని మరి చదువులోను మరి సంఘంలోను ఉద్యోగాలు లేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతి సందర్భంలో నా తోడుగా ఉండి నన్ను నడిపించిన దేవుడు నా స్నేహితుడే ఎన్నో ఇబ్బందులు కలిగించాలని చెప్పేసి వేరే మన ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఏ సందర్భంలో కూడా నన్ను ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకోకుండా మరి కాచి కాపాడి భద్రపరిచిన నా రక్షకుడు మరి నా స్నేహితుడు ఏసయ్య అని చెప్పేసి నేను చాలా ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తాను అయ్య గారు నమస్కారం సార్ మరి మీరు ఏ సంవత్సరంలో యేసు ప్రభుని మీ సొంత రక్షకుడుగా స్వీకరించారు బహుశా నాకు ఏడో సంవత్సరం ఉండగానే నేను యేసు ప్రభు నేను నేను హచ్చుకున్నానండి వండర్ఫుల్ అంటే మీ చిన్నతనం నుండి ప్రభులో ఉన్నారు మీరు ఉన్నాను నేను సెవెంత్ ఇయర్ నుంచి నాకు తెలుసు ఆ చాలా సంతోషం సార్ అది శాంతమూర్తి గారు అనే ఉంటారు కదా శాంతమూర్తి గారు కూడా అంతే ఆయన చిన్నతనంలోనే యేసు ప్రభులు నమ్ముకున్నారు అనమాట కాబట్టి అంటే ఇప్పటికీ డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలుగా యేసు ప్రభులు మీకు మంచి యవనాభావ సంబంధం ఉంది చాలా సంతోషం సార్ చాలా అద్భుతం ఎవరైనా అంత భరోసాగా నాకు యేసు ప్రభుత్వ సంబంధం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంది 
ఆయన చెప్పగలిగితే ఎంత సంతోషం అండి మరి ఆ ఒకసారి అడుగుతాం అమ్మ స్టెఫి యేసు ప్రభుత్వం నీకు ఎంత కాలంగా స్నేహం ఉంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే చిన్నప్పుడు నేను చర్చ్కి వెళ్లే వాళ్ళం గాని అంత దేవుల్లో మామూలుగా వెళ్ళి నామకార్థ క్రైస్తవులుగా ఉండేవాళ్ళం అయితే క్విజెస్ క్విజ్ పెట్టేవారు అందరూ రాస్తున్నారు కదా మనం ఎందుకు రాయకూడదు అనేసి అని క్విజ్ లో పాల్గొన్నప్పుడు చిన్నప్పుడే మా మా మమ్మీ వాళ్ళకి అడిగే దాన్ని వాళ్ళకి కూడా ఏమి తెలిసేది కాదు అర్థం చెప్పడానికి చాలా కష్టపడేవారు చిన్నప్పుడు ఆ బైబిల్ చదివినప్పుడు సో ఆ క్విజ్ వలన దేవుడి వాక్యం చదవడం వలన నిజంగా దేవుడు చెప్పిన మాట వినటం వలన విశ్వాసం కలుగును అని చెప్పినట్లుగా దేవుని వాక్యం చదవడం వలన ఇంకా అప్పటి నుంచి దేవుడు నన్ను పట్టుకోవడం అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆ ఈ విధంగా ఉండాలి ఆ ప్రార్థన చేయాలి అన్ని విషయాల్లో మనం ఆ దేవునితో ఆ ఏంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలి సహవాసం చేయాలి అనేసి అని నేను తెలుసుకున్నాను ఆ అంటే దేవుని వాక్యం కార్యం జరిగిస్తుంది ఆ సో ఆ విధంగా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నారు అన్ని విషయాల్లో దేవుడు నాకు స్నేహితుడిగా ఉన్నారు మనం మన స్నే స్నేహం ఒక లిమిట్ వరకే ఉండే ఉంటది ఆ ఇక్కడ మనుషుల స్నేహం అయితే పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆ వాళ్ళని మర్చిపోవడం భర్తతోటే ఉండటం ఇంకా అదే అలాగ స్నేహం అనేది కొంత లిమిట్ వరకే ఉంటది బట్ దేవుని స్నేహం ఎవర్ లాస్టింగ్ ఎప్పుడు అది మనకు తోడుగా ఉంటది ఎప్పుడు ఆయన మర్చిపోలేము మన స్నేహితులను మనం ఇక్కడ స్నేహితులు మర్చిపోయినా సరే ఆయన స్నేహం మనం ఎప్పుడు మర్చిపోలేము అనేసి ఆయన స్నేహము నాది యాక్చువల్లీ అండి నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న సమయం నుంచి నేను ఆయన తోటి పరిచయం ఉన్నదండి కానీ ఈ మధ్య కాలంలో నేను గమనిస్తున్నది ఏంటంటే అంటే మా మదర్ చనిపోయిన కానీ నేను గమనిస్తున్నది ఏంటంటే శారీరక శ్రమ మనిషికి అంటే భౌతిక శ్రమ మనిషికి కొద్దిసేపు ఉంటుందండి కానీ ఆత్మీయమైనటువంటి శ్రమలో ఉండే ఆనందం జీవితకాలం ఉంటదని నేను ఈ మధ్య గ్రహిస్తున్నాను సార్ దాని చిన్న ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే నేను మా మదర్ కార్యక్రమానికి కాంటి పట్టుగా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందండి అక్కడికి ఇక్కడ నుంచి రాజమండ్రి రాజమండ్రి కోరుకున్నాడు అయితే ఒంటరి వాడిగా ఇక్కడ స్కూటీ ఎక్కి రాజమండ్రి వెళ్ళగలిగాను సార్ అది ఆత్మీయ సంబంధాన్ని బట్టే నేను గమనించగలిగాను సార్ ఎందుకంటే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నేను వెళ్ళగలను అనే ధైర్యం తెలియనండి రెండు వందల కిలోమీటర్ ఆశ్చర్యం వేసిందండి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది చాలా నా వయసు అరవై ఐదు దాకా ఉన్నది ఇప్పుడు కానీ నన్ను నడిపించిన దేవుడు ఎంత తోడుగా ఉన్నాడు ఎంత స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు నేను గమనించాను అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు జమ్మనే మరుసటి రోజునే రెండు వందల కిలోమీటర్లు సేమ్ అలాగే ప్రయాణం చేశాను సార్ ఇది ఆత్మీయ సంబంధమైనటువంటి ఆనందం అసలు నాకు శ్రమే తెలియలేదండి ఎంతంటే దేవుడు నేను వచ్చేటప్పుడు కూడా మహర్షి గారు గుర్తొచ్చారండి నాకు ఇంకా పాటలు రాలేదు సరిగ్గాను ఏదో పాడేస్తావు అని చెప్పేసి అక్కడ మొదలెట్టిన పాట అండి నోటుకు వచ్చింది ఏదో అది కానీ నిజంగా అనుభవించాను సార్ ఇది నిజంగా అనిపించాను ఆత్మీయ స్నేహం అనేది ఆ దేవుని కుక్కనికే సాధ్యపడుతుంది అండి ఆ సుఖాన్ని ఇవ్వగలిగే దేవుడు ఆయన ఒక్కడే ఆ సంతోషాన్ని ఇవ్వగలిగే దేవుడు ఆయన ఒక్కడే నేను రూటుగా చెప్తున్నాను సార్ ఇది అనుభవపూర్వకం చెప్తున్నా అనమాట అంత ప్రయాణం చేశాను కానీ ఈ రోజు కూడా నాకు ఆ ప్రయాణం గురించే గుర్తులేదు అసలు కానీ ఆ ప్రయాణం పొందిన ఆనందం జీవితకాలం గుర్తుంటది అని కొంచెం చెప్తున్నాను సార్ మా మదర్ గురించి కాదు ఇక్కడ నేను మదర్ గురించి ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి బాట వదిలేద్దామండి కానీ నేను దేవునితో ఉన్నటువంటి ఈ మధ్య కాలంలో పొందినటువంటి ఆనందాన్ని జీవిత కాలం గుర్తుకున్నాడు ఆ విధంగా నాకు దేవుడు స్నేహంగా ఉన్నాడండి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను ఇది అది ఏ డేట్ అండి జరిగింది ఏ డేట్ తేదీ నేను అంటే మా మదర్ది సిక్స్త్ జరిగిందని కార్యక్రమము 
అవునండి నేను నేను ఫిఫ్త్ వెళ్ళాను అండి ఫిఫ్త్ మార్నింగ్ వెళ్ళాను అవునండి సిక్స్త్ కార్యక్రమం చూసుకున్నాను సిక్స్త్ మధ్యాహ్నం నుంచి బయలుదేరి రాత్రి పదకొండు గంటలు ఇక్కడ చేరిపోయాను అండి అది యాక్టివ్ మీద ఎంత ధైర్యంగా వెళ్ళానంటే దేవుడు నాకు తోడున్నాడు అని ఆ పైకి మధ్యలో వర్షం సార్ తుఫాను వన్ రూపాయలు అండి నాకు నిజంగా ఇది అనుభవానండి దేవునితో ఉన్నటువంటి అనుభవమే నాకు ఆశ్చర్యపడ్డాను నాకు నేనే ఆశ్చర్యపడ్డాను ఇంత ప్రయాణం అది అది ఎలా చేయగలిగాను ఎలా చేయగలిగాను దేవునితో సహాయంతో చేస్తే ఆత్మీయ పరంగా ఎంత శ్రమ అయినా మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది తప్ప శ్రమను కల్పించదండి నేను అనుభవించింది మీ అందరికీ చెప్తున్నాను ఇది నా చిన్న సాక్ష్యం సాక్ష్యాన్ని మీ అందరూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్కుమ్ గారు తమ్ముడు వినోద్ నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ అయితే మా ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ తాగలేదు మేము బ్రదర్స్ గా మారాం కాబట్టి తమ్ముడు వినోద్ అమ్మ ఉన్నాడమ్మా వినోద్ అమ్మాజీ అయితే వినోద్ ఫ్యామిలీ ఇది వాళ్ళు నాకు బాగా క్లోజ్ నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళాను ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ థియలాజికల్ కాలేజ్ హైదరాబాద్ లో బండ మైసమ్మ అనే ప్లేస్ అంటే గాంధీనగర్ లో ఉండేది అక్కడ ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉందండి నేను కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు అంతకు ముందే మన వినోద్ తమ్ముడు వినోద్ నాకు పరిచయం అయ్యాడు ఆ తను ముందు నాకు పరిచయం అవడం వల్ల నేను ఎస్సీడీసీ వెళ్ళేసరికి వినోద్ నాకు చాలా సపోర్టింగ్ ఉన్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా నేను ఎవ్రీడే తమ్ముడు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని వాడు మమ్మీ డాడీ నన్ను ఇంకా సొంత కోళ్ళు కొడుకులాగా చూసుకుండేవాడు ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా తమ్ముడు నాకు సపోర్ట్ చేస్తుండేవాడు అనమాట ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను ఆ తమ్ముడుతో కలిసి ఎన్నో హైదరాబాద్ ఎక్కడికి వెళ్ళ వెళ్ళాల్సి వచ్చినా సరే తనతో పాటు వెళ్తుండేవాడిని మేము ఆధ్యాత్మిక ఎన్నో విషయాలు పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ తమ్ముడు వినోద్ సరే అమ్మా తర్వాత మళ్ళీ వస్తా అయితే ఏమ్మా సరే అమ్మా సరే అమ్మా ఓకే అమ్మా రైట్ కనుక మాట స్నేహం అంటే మానవ సంబంధమైన స్నేహం అది దైవ సంబంధ స్నేహాన్ని వివరించడానికి మనం అది ఒక స్కేల్ లా తీసుకుంటుంటాం కొన్ని కొన్నిసార్లు దావీదు యోనాతాన్న స్నేహం యేసు క్రీస్తుకి మనకున్న స్నేహంగా తీసుకుంటాం అలాగే మరి తమ్ముడు వినోద్కి నాకున్న స్నేహం కూడా అలాడదే దావీదు యోనాతాన్ లాంటి స్నేహం మాకు మనసులు కలిసే అనమాట కాబట్టి ఇప్పటికీ నన్ను విడిచిపెట్టి ఇంకో ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నాకు చాలా మీద మంది మీద అంత ప్రేమ ఉండదు అంటే నాది నా ప్రేమ డివైడ్ అయిపోతుంటది షేర్ అయిపోతూ ఉంటది గాని కొంతమంది నన్ను విపరీతంగా ప్రేమించినప్పుడు ఆశ్చర్యపోతుంటారు అయ్యో కొంతసారి సిగ్గుపడుతుంటారు కదా అంటే వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించినట్టుగా నేను ప్రేమించలేకపోతున్నానని నేను బాధపడుతుంటాను ఓకే తమ్ముడు వైజాగ్ తమ్ముడు నేను ఎరుగుతూ ఒక స్నేహితుని అనే పాట పాడుకున్నాను దాని మీద మాట్లాడుకుంటున్నాం యేసు క్రీస్తు నీకు ఒక స్నేహితుడిగా ఎంత కాలంగా ఉన్నాడు థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే ఆ స్నేహంలో నువ్వు పొందిన ఆనందం ఏంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే దేవుళ్ళు ప్రతిరోజు ఎదగడానికి చాలా దేవుడు సహాయం చేశారన్న అంటే లోకము పాపం నుండి కానీ లేదా లోకంలో మన ఏ విధంగా జీవించాలి దేవుని కొరకు ఏ విధంగా బ్రతకాలి దేవుని రాకడ కొరకు ఏ విధంగా అయితే మనం సిద్ధపడాలి అనేది ఈ గత ఇరవై ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి కూడా దేవుడు అనేక రకాలుగా నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అయితే ఆ గత ఐదు సంవత్సరాల పూర్వం వరకు అయితే ఆయన సేవలో ఉండడము ఆయన పరిచయలలో బాగా ముందుకు సాగడం చాలా నేర్పించారు ఆ పరిచయం కూడా దేవుడు అనేక సాతాన్ మీద అనేక విజయాలు కూడా నాకు ఇచ్చాడు సాతాన్ని చూ సాతాన్ ఏ విధంగా మనం జయం పొందుకోగలం అనేది కూడా రుచి చూపించారు ఆయన అయితే గత ఐదు సంవత్సరాల కొంచెం ఒంటరితనము పోరాటము ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు విడిచిపెట్టకుండా ఈ రోజు వరకు కూడా నన్ను నా కుటుంబాన్ని అన్ని రకాలుగా కూడా కాపాడుతూ వస్తున్నారు ఎప్పుడు ఆయన విడిచిపెట్టలేదు అనేక సార్లు నేను అంటే ఆ చుట్టూ జరుగుతున్న అనేక శ్రమలు కానీ కష్టాలు కానీ బాధలు కానీ పరిస్థితులు అన్నింటిని బట్టి కొంచెం అనేక సార్లు కొంచెం తుంగిన వాడిగా నేను ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ఒక రోజు రెండు రోజులు అలా ఉన్నా మళ్ళీ వెంటనే దేవుడు నన్ను ధైర్యపరిచి బలపరిచి మరి ముందు కొనసాగిస్తూ ఉంటున్నాడు అన్న కాబట్టి దేవుడు నిజంగా ఆ లోకంలో అందరికంటే కూడా మంచి స్నేహితుడు ఆయన స్నేహితుడుగా ఉన్నాడు పక్కనే ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు కూడా అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మనల్ని ఆవరించి ఉంటున్నాడు మన ముందు వెనకాల ఎడవైపున ఆవరించి తగిన సమయంలో తగిన విధంగా మనకు సలహాలిస్తూ సహాయం చేస్తూ ఆలోచన చేస్తూ ఆలోచన ఇస్తూ ధైర్యాన్ని ఇస్తూ 
మనకున్న సాతాలు కలగజేసి అనేక చిక్కుల్లో నుంచి అనేక అనుమానాల్లో నుంచి అనేకమైన పరిస్థితుల గుండా మనం నడవడానికి తను రోజు ముప్పై సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాను ఇంకా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అన్న ఉన్నప్పుడు తనమైన యాక్సిడెంట్ ను కలగజేసి అధమాన్ని చూశాడు కానీ దేవుడు దాంట్లో నుంచి అద్భుత రీతిగా నాకు కాసు కాపాడాడు ఏ విధమైన గాయాలు కూడా నాకు డాక్టర్లు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా చూస్తే యాక్చువల్ గా నేను పెరాలసిస్ వచ్చి ఉండాలి లేదా చనిపోవాలి లేదు ఒక ఆపరేషన్ అయ్యి పెద్ద ఆపరేషన్ కావాలి అయితే దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఆపరేషన్ కాకుండా చూశారు పెరాలసిస్ రాకుండా చూశారు ఇంకా ఏ విధమైన పరిస్థితి లేకుండా ఈ రోజు ఒక నార్మల్ యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తి కాబట్టి కనబడ నార్మల్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాను ఇంత అద్భుతంగా దేవుడు ఈ విషయంలో కూడా నాకు ముందు వెనక ఉండే ఆయన ఇంతవరకు కూడా నడిపించారా ఆయన నిజమైన అద్భుతమైన స్నేహితుడు మాట్లాడు చివరిగా తిమోతి గారు లాస్ట్ ఇక తిమోతి గారు యేసు క్రీస్తు నీతినిగా ఎంత కాలంగా ఉన్నాడు మీ ఇద్దరి మధ్యన స్నేహితు స్నేహం స్నేహం ఎంత గా ఉంది తిమోతి గారు వీలైతే వీడియో ఆఫ్ చేసేయండి అండి వీడియో ఆఫ్ చేస్తే ఆడియో క్లియర్ గా వస్తే చూద్దాం అయ్యా ప్రైజ్ రాడే అందరికి అయ్యా మా గుంటూరు అయ్యా నేను చదువుకునేటప్పుడు నేను డిగ్రీలో చదువుకున్నాను నేను తిరిగి ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది నవంబర్ చూస్తున్నాను మరి ఆ స్నేహితు ఎప్పుడైనా ఒకసారి మాట్లాడే స్నేహితుడైనటువంటి యేసు ప్రభు నాకు తోడుగా ఉన్నాడయ్యా నేను హైదరాబాద్ మరి హైదరాబాద్ లో మరి రెండు వేల నుంచి కూడా ఇప్పుడు వరకు నేను పరిచయంలో ఉన్నాను నాకు ఆయన నిజమైనటువంటి స్నేహితుడిగా ఉండి నా కష్టములు నష్టములు బాధలు సమస్యలు అన్నిట్లో కూడా దేవుడు నన్ను ఎంతో కాపాడాడు నా ఎడ్లు ఎంతో కృప్ చూపించాడు మరి నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు సుప్రభే ఆయనతో నడుస్తుంటే ఆనందం సంతోషం సమాధానం నాకు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎంతో మరి నాకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అనొక ఆనాడు ఆ దేవుడితో నచ్చినట్లుగా నేను క్రీస్తుతోనే మరి దేవుని వాక్యాలు నా హృదయంలో నెమలు వేసుకుంటూ నేను ఆయనతో నడుస్తూ నా జీవితం అంతా కూడా ఆయనకే సమర్పించుకున్నాను నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఎవరే అంటే యేసు ప్రభు మరి ముఖ్యంగా నా కోసం తన రక్తాన్ని దారపోసి తన నా కోసం తన ప్రాణం పెట్టి సమాజం నుంచి లేచి నాకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చినటువంటి నా స్నేహితుడు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు అంటే యేసు ప్రభేనండి దేవుని స్తోత్రం కలను గారు హలలుయ చాలా చక్కని సాక్షి చెప్పారు నా తిమోతి గారికి అందరికి వందనాలు మరి దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవడానికి వెళ్దాం మరొకసారి ఈ పాట పాడతా నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు అతడే సుడు అతడే సుడు అతడే సుడు అతడే సుడు 
చీకటిదారులలో చితికిన బ్రతుకులకు చీకటిదారులలో చితికిన బ్రతుకులకు వెలుగు కలుగ చేసే జీవాజ్యోతి చేసే వెలుగు కలుగ చేసే జీవాజ్యోతి చేసే నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని అతడెంతో పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడే నా జీవన రక్షణ కారణ భూతుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు అతడే యేసుడు పరిశుద్ధురానికి వందనాలు ఇప్పుడు నీ వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా నీ ఆత్మ కార్యమలో జరిగించమని ఏస్తున్నాము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవు స్తోత్రం కలుగుగాక మరి ఆ నిన్న ఒక వర్తమానం స్టార్ట్ చేశాం ఏంటంటే మనం ఏ ఏ కార్యాలు చెయ్యాలి వాటిని ఎలా చెయ్యాలి వాటి ప్రాధాన్యత మనం ఎలా ఇస్తాం వాటి వాటి ఎటువంటి ప్రాధాన్యతతో వాటిని మనం జరిగిస్తాం అనేది మనం నేను స్టార్ట్ చేశాం అయితే సొంత కార్యాలు అందులో ఏమేమి ఉంటాయి సొంత కార్యాలు మరి ఇతరుల కార్యాలు యేసు క్రీస్తు కార్యాలు కదండి మొత్తం మూడు కదండి కాబట్టి ఈ మూడుట్లో మొదటి నిన్న కేవలం ఫస్ట్ది చూసుకున్నాం సొంత కార్యాలు అవసరమైనవి ఉంటాయి అనవసరమైనవి ఉంటాయి అయితే అవసరమైనవి ఎలా చేయాలి అనవసరమైనవి ఎలా చేయాలి అవసరమైన వాటిలో ఏమి ఉన్నాయి అవసరం సొంత రక్షణ సొంత భార్య అంటే సొంత కుటుంబం సొంత భర్త స్వకీయులు సొంత ఇంటి వారు అనవసరమైన చేయకూడనువంటి భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు ఉంచుకోవద్దు మరి వీటి మీద జాలం ఉంచుకోండి అని తప్ప ఇంకేవి ఎక్కలేదు మనకి ఆ ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి ఖాతి గలవో ఏవి పరిష పవిత్రమైనవో వాటి మీద మాత్రమే ధ్యానించుకోండి మిగతా అవన్నీ మనకు అనవసరం అవి సొంత అదేంటి ఆ సొంత కార్యాలే కానీ అవసరం లేరు అవి కనుక ఆ సొంత కార్యాలు కూడా అవసరమైన ఉన్నాయి అనవసరమైన ఉన్నాయి కనుక అవసరమైన సొంత కార్యాలు చేస్తాం అనవసరమైన సొంత కార్యాలు చేయం ఇప్పుడు ఇతరుల కార్యాల కోసం మనం ఆ ఈ రోజు నేర్చుకుంటాం ఇతరుల కార్యాలు ఓకే ఇతరుల కార్యాలు చేసేటప్పుడు మనం కృతజ్ఞతతో చేస్తాం మరి బాధ్యతతో చేస్తాం రెండు విషయాలు కృతజ్ఞతతోనూ బాధ్యత కృతజ్ఞతతో చేయడానికి మరి రెండు వాక్య భాగాలు సపోర్ట్ చేయడానికి ఉన్నాయి బాధ్యతతో చేసి చేయడానికి ఒక వాక్య భాగం ఉంది మరి ఇది మరి ఈ రోజు నేర్చుకుంటాం రేపు యేసు క్రీస్తు కార్యాలు చేస్తాం కోసం నేర్చుకుంటాం పిలుపును అనుసరించి ఎలా చేయాలి దానికి ఒక మూడు వాక్యాలు ఉన్నాయి అంటే పిలుపును ఏర్పాటు నిశ్చయం చేసుకోవాలి యేసు యేసు క్రీస్తు కలిసి భోజనం చేయడం అంటే ఏమిటి అశ్రద్ధగా చేయకూడదు చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఏంటి నిత్య జీవ ఫలమును ఆశించి మనం చేస్తాం మనం నక్షత్రంలో ఫల ప్రకాశిస్తాం కాబట్టి కష్టం కొద్ది జీతం పుచ్చుకుంటాం కాబట్టి సమృద్ధిగా విద్యే వాడు సమృద్ధిగా కోస్తాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు కార్యాలు మనం చేస్తాం ఓకే ఇతర కార్యాలు చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుడు మనకి ఏమి మాట్లాడుతున్నాడు చూద్దాం ఓకే ఇతరుల కార్యాలు ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన మీలో ప్రతి వాడు తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలేను ఎందుకంటే ఇక్కడ సొంత అనే మాట ఆ పరిధి ఎంత ఉంది దానికి ఆ పరిధి బయట ఉండేవాళ్ళు ఇతరులు అవుతారు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక మీకు గీసిస్తాను చూపిస్తాను ఇక్కడ సొంతం అనుకుంటుంది సొంత అంటే సొంత అంటే నేను అనుకున్నాను అనుకోండి నేను అంటే కేవలం షాలే 
అంటే అప్పుడు నాకు నా భార్య నా బిడ్డలు ఇతరులు అవుతారు అనమాట ఇతరుల కార్యం అవుతుంది అప్పుడు అలా కాకుండా మనం ఓకే నేను టైప్ చేస్తే బెటర్లా ఉంది ఇప్పుడు నేను సారీ కొంచెం టైం తగ్గిద్దా నేను నేను నా నేను అనేది నా సొంత కార్యం అయితే అప్పుడు నా భార్య నా భార్య బిడ్డలు మిగిలిన అందరు మిగిలిన అందరు ఏమవుతారు వాళ్ళు నాకు ఇతరులు అవుతారు అంటారు ఓకే వీళ్ళు ఇప్పుడు నేను నా భార్య నా భార్య బిడ్డది వీళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ మాత్రం సొంత అనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు మిగిలిన అందరూ నాకు ఇతరులు అవుతారు అంటారు కాబట్టి నా సొంత అనే మాటలో ఎంతమంది చేరుతారు అనేది ఇంపార్టెంట్ మన తాలూకా ఆ భావన ఎలా ఉంది పరిధి ఎలా ఉంది సొంత అంటే నా ఒక్కడినైనా సొంత అంటే నా భార్య నా బిడ్డల సొంతంలో అనే నా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారా నా సొంత కార్యాల్లో నా నా వీధి ప్రజలు కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారా నా సొంత కార్యాల్లో నా చుట్టాలు కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారా అతను నా బ్రెయిన్లో అసలు సొంత అనే దానికి ఎలాంటి అర్థం ఉంది డెఫినెషన్ ఏంటి అసలు అది ముఖ్యం ఎందుకంటే నీ సొంతం అనే పరిధి ఎంత వరకు అది నువ్వు ఆలోచించాలి కొంతమందికి సొంతం అనేది చాలా చిన్న పరిధి అండి నేను మాత్రమే నేను సొంతం నా భార్య నా బిడ్డలు కూడా ఇతరులే నాకు అది చాలా వింత సొంతం అనమాట వింతగా ఉంటుంది నేను నా సంపాదన నా ఇష్ట ప్రకారం నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటాను నన్ను ఎవరు అడగడానికి వీల్లేదు నా భార్య అడగడానికి వీల్లేదు నా బిడ్డలు అడగడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఇతరులు నేనే నా సొంతం మీరు ఇతరులు మీరు ఎవరు అడగడానికి నన్ను నేను సంపాదిస్తున్నాను ఇది నేను కష్టపడుతున్నాను అది ఆరోగ్యకరమైన సొంతం కాదండి అది ఉండాలి కానీ అది ఆరోగ్యకరం నీ సొంతం అనే సొంత కార్యాల్లో నీ భార్య నీ బిడ్డలు కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అది కూడా సొంత కార్యమే నీ మీద ఆధారపడిన నీ తల్లిదండ్రులు నీ మీద ఆధారపడిన నీ ఇంకెవరైనా ఇంక మీరు లేకపోతే వాళ్ళు బతకరండి మీరే వాళ్ళకి ఆధారం ఒకటి వాళ్ళు కూడా మీ సొంతమే అది మీ సొంత వాళ్ళ కోసం చేసిన కూడా మీ సొంత కార్యాలు అవి వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరు ఉంటే అది ఇతరులు అనమాట కాబట్టి ఇతరులకి మనం కృతజ్ఞతతో చేస్తాం ఇతరులకి బాధ్యతతో చేస్తాం సొంత కార్యాలు ఇంకా అక్కడ కృతజ్ఞత బాధ్యత ఇవేమి ఉండవండి బతుకు బ్రతకడానికి చేస్తాం ప్రాణంతో సమానంగా చేస్తాం అనమాట సొంతం కాబట్టి ఇతరుల కార్యాలు చేసేసరికి అసలు సొంతంకి ఇతరులకి మధ్యలో లైన్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలంట లైన్ ఎక్కడ ఉంది అది చూసుకొని ఇప్పుడు ఇతరుల కార్యాల కోసం మనం మాట్లాడతాం మీలో ప్రతి వాడును తన సొంత కార్యములు మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యములు కూడా చూడవాలి ఓకే కృతజ్ఞతతో చూద్దాము థ్యాంక్స్తో థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్తో కులసి పత్రిక మూడు పదిహేనులో క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనీయుడి అంటే సమాధాన క్రీస్తు సమాధానానికి అధికారం ఇచ్చేయండి అదనమాట క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనీయుడి ఇందుకొరకే మీరు ఒక్క శరీరంగా పిలువబడితే ఇప్పుడు చూడండి మరియు మీరు కృతజ్ఞులై ఉండి అంటే కృతజ్ఞత అనేది మీ హృదయంలో ఒక పార్ట్ అయిపోవాలి థ్యాంక్ఫుల్నెస్ కృతజ్ఞులై ఉండండి ముందు దేవునికి కృతజ్ఞతగా ఉండ ఎప్పుడు చెప్ చెప్తుండాలి కృతజ్ఞత అనేది ప్రతి మనిషికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి ప్రతి వ్యక్తికి మన మన ఉన్న మన ఎదుటి ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే కృతజ్ఞత హృదయంతో ఉన్న కృతజ్ఞులై ఉండడి కనుక మనం ఇతరుల కార్యాలు చేసేటప్పుడు కృతజ్ఞత హృదయంతో చేద్దామండి వాళ్ళు మన మీద ఆధారపడ్డారు కాబట్టి 
వాళ్ళు మనకు వాళ్ళకి మనం చేస్తున్నాం కరెక్టే కానీ వాళ్ళ ద్వారా మనం ఏదో మేలు పొందాం మన మీద ఆధారపడ్డారు కానీ వాళ్ళ ద్వారా మనం ఏదో మేలు పొందాం వాళ్ళు మన కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు అదే వాళ్ళు చేసిన మేలు కాబట్టి థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ తో మనం ఇతరులకు చేయాలి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ సందర్భంగా మనం కొంతమందికి ఇతరులు కార్యాలు చేస్తున్నాం ఇతరులకు హెల్ప్ చేస్తున్నాం అయితే వాళ్ళకి చేసేటప్పుడు మా వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాదు వాళ్ళే మనకి అవకాశం ఇచ్చినట్టుగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అమ్మ ఈ సమయంలో మీకు ఈ సహాయం చేయడానికి నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు కృతజ్ఞత అని ఇవ్వాలండి అది కృతజ్ఞతతో చేయడం అండి అప్పుడు వాళ్ళు నాకు వద్దంటే మనం ఏం చేస్తాం నాకు వద్దంటే ఇవ్వలేము బలవంతం ఇవ్వలేము కదండి వాళ్ళు తీసుకుంటారంటే అర్థం ఏం చేస్తుంది మనకు అవకాశం ఇచ్చారాడు కాబట్టి మనం థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఇవ్వాలన్నమాట థ్యాంక్ యూ మాకు మీ మీ మీతో ఇటువంటి కనెక్షన్ దేవుడు ఇచ్చాడు కనుక మీకు కృతజ్ఞతలు అంటూ కృతజ్ఞతతో మనం సపోర్ట్ చేస్తాం ఇతరులకి ఎవరికి ఏది చేసినా సరే ముందు దేవునికి థ్యాంక్స్ తర్వాత ఆ వ్యక్తి పొందుతున్న వ్యక్తికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నమాట అది వింతగా ఉంటుంది కదా ఏంటి నా వల్ల సహాయం పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కానీ నేను వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఏంటి ఏమండి మనం బ్రతుకుతుంది పరలోకంలో లోకంలో కాదు లోకం సూత్రాలు మనకి వ్యతిరేక ఉంటాయి పరలోక సూత్రాలు వేరేగా ఉంటాయి మనం పరలోక రాజ్య వారసులం పౌరులం మన స్టాండర్డ్స్ వేరే లోకం స్టాండర్డ్స్ లాంటివి కావు మనవి మన స్టాండర్డ్స్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి ఆ ప్రత్యేక స్టాండర్డ్స్ అంటే మనం ఎవరికైతే మేలు చేస్తామో వారికి థ్యాంక్స్ చెప్తాం మనం అంటే థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ తో మేలు చేస్తాం వాళ్ళకి ఉపకారం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మనం కృతజ్ఞత చెప్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా మా సహాయం స్వీకరించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు మీకు సహాయం చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు అని కృతజ్ఞులై ఉండి మనం ఇతరుల కార్యాలు చేస్తాం అది అద్భుతమైన విషయం అండి ఆ కృతజ్ఞత హృదయం అసలు మన గుండెలో ఎప్పుడు కృతజ్ఞత అంటూ అనేది పొంగి పొన్నుతూ ఉండాలంట థ్యాంక్ఫుల్నెస్ అంటే ముందు దేవునికి ఎవరైతే నిర్విరామంగా థ్యాంక్స్ చెప్తారో వాళ్ళు మాత్రమే మనుషులకు థ్యాంక్స్ చెప్పగలరండి దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పలేని వాళ్ళు మనుషులకు థ్యాంక్స్ చెప్పినా అది అది మీనింగ్ఫుల్ కాదు అది అర్థవంతమైన కృతజ్ఞత కాదనమాట నువ్వు మనుషులకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నావు కానీ ఏనాడు దేవుడు థ్యాంక్స్ చెప్పినా అంటే అంటే దేవుడి కంటే మనుషులు ఎక్కువయ్యారా అంటే నీ దృష్టిలో దేవుడు లేనట్టే మరి కనబడే మనిషికి థ్యాంక్స్ చెప్తావు అంటే దేవుడు కనబడట్లేదు కాబట్టి ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పవా అంటే దేవుడు నీ దృష్టిలో లేడు అంట మనిషే గొప్పడా ఎట్టి పరిస్థితులు కాదు దేవుడే నీకు సర్వం దేవునికి ప్రతి విషయం ముందు దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి తర్వాత మనిషికి మా చిన్న మా పిల్లలకి అదే నేర్పిస్తాను థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ ఆంటీ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ మమ్మీ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ డాడీ అయితే ఒకటి కొంత పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ థ్యాంక్ యూ జీసస్ అనేది మనసులో అనుకుంటారు ఆ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ అంటే అనేది బయట అంటారు అది అలవాటు చేసుకున్నారు అనమాట నేను కూడా అలవాటు చేస్తాను చిన్నప్పుడేమో ఆ ఖచ్చితంగా రెండు మాటలు నాకు వినపడేలా చెప్పాలి ఆ తర్వాత తర్వాత ఓకే థ్యాంక్ యూ జీసస్ అనేది మనసు ఎందుకంటే మరి మనం ఏదో పెద్ద భక్తి పొరలాగా ప్రజెంట్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది కదండి ప్రతిసారి జీసస్ జీసస్ అంటే ఎదుటోళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది బాబు ఇదేటో బాబు ప్రతిసారికి జీసస్ అంటున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదో మేమేదో భక్తిహీనలాగా ఆడే భక్తి పొరలాగా కనబడతా అని ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి నేను చేస్తుంటే ఆ స్పిరిచువాలిటీ అనేది కొంచెం దాచుకోమంటారు స్పిరిచువాలిటీని దాచుకోండి థ్యాంక్ యూ జీసస్ లోపల అనుకోండి బయటికి థ్యాంక్ యూ అంటే థ్యాంక్ యూ అంటే అంటే ఎప్పుడు ఆ కృతజ్ఞత అనేది అది మనలో పొంగి పొరుగుతూ ఉండాలన్నమాట కృతజ్ఞులై ఉండి ఇతరులకు కార్యాలు చేసే చేసేటప్పుడు ఒక ఈ సూత్రం మర్చిపోకండి కృతజ్ఞత హృదయంతో చేయండి అంటే వాళ్ళేదో మీకు బాకీ పడిపోతున్న ఫీలింగ్ కాదు మీరే వాళ్ళకి బాకీ ఉండి బాకీ తీర్చుకున్నట్టు ఫీలింగ్తో చేయాలండి మనం రుణగ్రస్తులు అనమాట రుణగ్రస్తులు అనే ఫీలింగ్తో చేయాలి తప్ప మేము ఇప్పుడు అందరికీ చేస్తాం కాబట్టి వీళ్ళందరూ మాకు రుణగ్రస్తులు అయిపోయారు వీళ్ళందరూ మాకు బాకీ పడ్డారు అనుకోకూడదు అండి కృతజ్ఞులు ఉండే ఉండేవాడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అందరికీ రుణగ్రస్తులు అనుకుంటారు తప్ప ఎవరు మాకు రుణగ్రస్తులు అనే ఫీలింగ్ రారు వాళ్ళు కనుక కృతజ్ఞులు అయి ఉండే అనే మాట చాలా విలువైంది తర్వాత చూడండి రెండవ తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చినాలో అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనము
అంత్య దినములలో ఎలాంటి కాలాలు వస్తాయని అపాయకరమైన కాలాలు డేంజరస్ అపాయకరమైన కాలములు వచ్చని తెలుసుకుని చెప్పి ఎలాగనగా మనుష్యులు మనుష్యులు అంటూ లిస్ట్ ఇచ్చారండి గమనించారు మీరు వాక్యలో అపాయకరమైన కాలములు అని చెప్పి పక్కన మనుషులు అంటే అర్థమేంటి కాలము అంటే మనుషులే అంచె దినములో అపాయకరమైన మనుషులు వచ్చేదని తెలుసుకున్నాం యాక్చువల్ దాని అర్థం అనమాట ఆ కాలములు అంత పక్కన ఈ మనుషులు పెట్టుకున్నామండి కాలముల ప్లేస్ లో మనుషులు పెట్టుకున్నాడు అప్పుడేంటి మళ్ళీ చదువుతారు ఆ మాట చూపిస్తాను మీరు చూడండి ఇక్కడ అంచె దినంలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చినని తెలుసుకున్నాము ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ఈ మనుషులు అనే మాటని తీసుకుందాం ఈ మనుషులు అనే మాటని చూపిస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఆ మనుషులు అనే పదం పెడదాం మనుష్యులు అది అంచ దినంలో అపాయకరమైన మనుషులు ఉంటారని తెలుసుకోండి అపాయకరమైన మనుషులు దే ఆర్ సో డేంజరస్ చాలా భయంకరమైన మనుషులు అంచ దినంలో అపాయకరమైన మనుషులు వచ్చు వస్తారు అని తెలుసుకో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ధనాపేక్షలు ఆ స్వార్థ ప్రియులు ధనాపేక్షలు ఈరోజు నేను విన్నాను ఇందాకే వెంకటలక్ష్మి గారు వచ్చారు మన దానికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుని వెళ్ళారు చెప్తున్నారు ఆర్ ఆర్ వెంకటాపురంలో గ్యాస్ వచ్చితే ప్రజలందరూ పారిపోయారు చాలా మంది చనిపోయారు పదిహేను మంది ఎంతో చనిపోయారు కూడా రెండు వందల యాభై మంది హాస్పిటల్ పాలైపోయారు వాళ్ళు ఇళ్ళు విరిచి పారిపోతే కొంతమంది దోచుకోవడానికి అంత దొంగతనాలు చేస్తున్నారు టైలర్లో నుంచి అంటే వాళ్ళు ఎవరు స్వార్థ ప్రియులు ధనాపేక్షలు మనుషులు బికేమ్ డేంజరస్ మనుషులు అపాయకరమైన వారుగా మారారండి మనం అనుకుంటాం డైనోసర్స్ చాలా అపాయకరమైనవి కాబట్టి దేవుడు ఆ డైనోసర్స్ ని భూమి మీద తీసేసాడు అనుకుంటాం నాగుపాములు చాలా అపాయకరమైనవి సింహాలు చాలా అపాయకరమైనవి అనుకుంటాం ఇప్పుడు మనిషి అపాయకరమైన వాడుగా మారిపోయాడు ఒక పక్కన ప్రజల ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటుంటే వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో పడి దొంగతనం చేస్తానంటే మనుషులు ఎంత స్వార్థ ప్రియలుగా ఎంత ధనాపేక్షలుగా మారిపోయారు చూడండి ఎంత భయంకరమైన ప్రల సమాజంలో మనం ఉన్నాం చాలా భయంకరం అయితే చూడండి మనుషులు స్వార్థ ప్రియులు ధనాపేక్షలు బింకములు ఆడువారు బింకంగా మాట్లాడతారట అంటే లేనిపోని విషయాలు లేనిపోని గొప్పలు చెప్తూ ఉంటారు అహంకారులు నేనే నేనే గొప్ప నాకంటే ఎవడు గొప్ప కాడు అంటాడు దూషకులు వాడు ప్రతి మనిషిని దూషిస్తుంటారు ప్రతి పరిస్థితిని ప్రతి విషయాన్ని దూషిస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు అవిధేయులు అస్సలు తల్లిదండ్రుల మాట వినే రకం కాదు ఈ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళే కృతజ్ఞత లేని వారు మిగతా లిస్ట్ అంతా నేను చదవరు కృతజ్ఞత లేకపోవడం కూడా అంతే పాపం అండి ఏంటి స్వార్థ ప్రియులు ఎలాంటి వాళ్ళు ధనాపేక్షలు ఎలాంటి వాళ్ళు బెంకములు ఆడేవారు ఎలాంటి వాళ్ళు అహంకారులు ఎలాంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులైన వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు కృతజ్ఞత లేని వారు కూడా అలాంటి వారే కాబట్టి ఇతరుల కార్యం చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఆ బ్యాచ్ లో ఉన్నాం అనుకోండి మనం ఇతర కార్యాలు చేయలేం ఇతర కార్యాలు చేసినా అవన్నీ అందరికి వస్తాయి స్వార్థంతో ధనాపేక్షతో ఇతరుల కార్యం చేస్తాం అంత కమర్షియల్ అయిపోతుంది అండి కమర్షియల్ నేను ఈ సమయంలో కొంత కొన్ని కొంతమంది పాస్టర్స్ నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను నాకు బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా డబ్బు అక్కడ పెట్టండి నేను విన్నానండి హీలింగ్ స్వస్థత ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి వస్తారట అంటే ఆ ఇంటికి ఆయన ఒక ముస్లిం కాన్వర్ట్ అట డాక్టర్ నిసార్ గారి భార్య అక్కడికి వెళ్తే ఆవిడ చూసి చెప్తుంది భాషలో నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందండి డాక్టర్ గారి దగ్గర వచ్చినట్టుగా వస్తారు వాళ్ళు ఆయన స్వస్థ ప్రార్థన చేయడానికి ముందు అడుగుతారు ఏంటమ్మా దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలంటే పాస్టర్ ఇక్కడ నాకు క్యాన్సర్ అని అంటారు అప్పుడు అయితే అక్కడ కానుక చెప్తా ఒక్కొక్క దానికి ఒక కానుకు ఉంటుంది ఆ కానుక అమ్మ అయితే వెయ్యి రూపాయలు పెట్టమంటాడు 
వేరే ఒకరు పెట్టిన దాని ప్రార్థన చేసి పంపిస్తాడు మరి ఆడెందుకు ఇస్తున్నారు ఈయన ఎలా పుచ్చుకుంటున్నాడో అర్థం కాలేదు నేను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ఆ పాస్ గారు ఏదో ముస్లిం కాలబట్టు కదా ఆయన సాక్ష్యం తెలుసుకుందాం వేళ్ళేసరికి అక్కడ జరుగుతున్న తత్వం ఎందుకు పాల్గొంది పాష ఆ పాస్ గారు అంటే ఆశ్చర్య ఇలా టోళ్ళు ఉన్నారా అనిపించింది అంటే అంత కమర్షియల్ ఆధ్యాత్మికత కూడా కమర్షియల్ చేస్తారు అనమాట ఆధ్యాత్మికత కూడా అంత డబ్బుతోనే ప్రతిది ఆ పాస్ గారు అంటే అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అసిస్టెంట్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట మా పాస్ గారు రేట్ ఇది అనేసి ఒక ఒకసారి ఎప్పుడో ఆ మీటింగ్స్ పిలిచారు మీటింగ్స్ పిలిచి పాస్ గారు మూడు రోజుల మీటింగ్ మీరు మాట్లాడాలండి ఒక ప్రసంగానికి మీరు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారని అడిగారు బాబో ఇలా ఉందా ప్రపంచం అనుకున్నాను అంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు అలాంటి పాస్టర్ ఎక్కువ పిలుచుకుంటున్నారు అనమాట అందులో నన్ను కూడా కల్పిస్తారు ఒక ప్రసంగానికి పదివేల నుండి యాభై వేల వరకు ఛార్జ్ చేసే పాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నారు సెలబ్రిటీలు అందులో కొంతమంది ఎవరు సెలబ్రిటీలు వాళ్ళు లెక్క కడతారు అనమాట మీకు టోటల్ గా ఎన్ని మెసేజెస్ ఇవ్వాలి నాలుగు మెసేజెస్ అయితే ఒక మెసేజ్ కి యాభై వేల రూపాయలు నాలుగు మెసేజ్ కి రెండు లక్షల రూపాయలు కేవలం మెసేజ్ కే మళ్ళీ మా టీమ్ కి ఏసీ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయాలి మా టీమ్ కి ఏసీ కార్లు పెట్టాలి మంచి ఫైవ్ స్టార్ లో భోజనం అవి అవి ఎక్స్ట్రా అనమాట అవన్నీ ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు ఎందుకంటే మరి ఈ రెండు లక్షల రూపాయలు ఈయన ఖర్చు పెట్టాడు ఈయన ఇది అంతా ఈయన అకౌంట్ వేసుకుంటాడు మరి ఆ టీమ్ అందరికి ఛార్జీలు ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఇవ్వాలి మరి అలాంటి వాళ్ళని ప్రజలు ఎలా వాడుకుంటున్నారండి ప్రజలు కూడా అలాంటి వాళ్ళే అనమాట ప్రజలు కూడా ఆ కేటగిరీ వాళ్ళు కమర్షియల్ వీళ్ళు కమర్షియల్ ఈ రోజులు అలా ఉన్నారు మరి ఇతరుల కార్యాలు కృతజ్ఞతతో చేయడం ఎప్పుడు ఇతరుల కార్యాలు కూడా కమర్షియల్ అయిపోతే అవి అన్యాయమైన సొంత కార్యాలు అయిపోతే ఇక్కడ కృతజ్ఞతతో ఎప్పుడు చేస్తాం కృత దేవుని ఎడల కృతజ్ఞతతో సేవ ఎప్పుడు చేస్తారు ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా నన్ను పిలిచారు ఓకే నా ఛార్జెస్ ఇస్తా ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కానీ నేను డిమాండ్ చేశాను అనుకోండి దేవునికి నా కృతజ్ఞత ఎలా చూపించుకోవాలి నేను ఇతరుల కోసం ప్రయాసపడుతున్నాను ఇది నా పని కాదు అది ఇతరుల పని ఇది నా సేవ కాదు ఇతరుల సేవ ఇది నా మినిస్ట్రీ కాదు ఇతరుల మినిస్ట్రీ కాబట్టి నేను ఎందుకు ఫ్రీగా చేయాలి నేను ఎందుకు ఉచితంగా చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు నా కృతజ్ఞత ఏది దేవుని నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే ఈ ప్రపంచం ఎక్కడికైనా ఎవరు పిలిచినా వెళ్ళిపోవాలి కదా నేను కృతజ్ఞత లేకపోవడం బట్టి దేవుని మీద మనుషుల మీద కృతజ్ఞత లేని అపాయకరమైన కాలాల్లో ఉన్నాము కాబట్టి మినిస్ట్రీ బికేమ్ కమర్షియల్ కదండి అంత కమర్షియల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన పిల్లలు సేవకులు అవ్వాలని కోరుకుంటుంటారు కొంతమంది అంటే ఎందుకు అవ్వాలి సేవకులు సేవకులు అయితే వాళ్ళు డబ్బు సంపాదిస్తారనా అంటే డాక్టర్లు అయితే డబ్బు సంపాదిస్తారు అనుకుంటారు కదా అలాగా అలాగే సేవకులు అయితే అసలు డబ్బు సంపాదిస్తారు అని అనుకుంటే మాత్రం సేవకు పంపించకండి దయచేసి సేవకులు అంటే వాళ్ళు దెబ్బలు తింటారు సేవకులు అయితే వాళ్ళు అవమానాలు పాలవుతారు సేవకులు అయితే వాళ్ళు కొన్నిసార్లు తిండి కూడా లేకుండా బాధపడే పరిస్థితి వస్తారు అలా తెలిస్తేనే మీ సేవకి ప్రోత్సహించండి వాళ్ళని మా కొడుకు సేవకుడు అవుతాడు పెద్ద మినిస్ట్రీకి డైరెక్టర్ అవుతాడు మా కొడుకు మరి లక్షల కోట్లు ఆర్జిస్తాడు పెద్ద బ్యాన్ ఉంటుంది అలాగే అయితే సేవ అనే మాట మర్చిపోండి సేవకి డబ్బుకు సంబంధం లేదు కమర్షియాలిటీ కాదు కనుక కృతజ్ఞత అనేది దేవుని ఎడల మనుషులు ఉంటే అది దేవుని సదరు కృతజ్ఞతతో కూడిన సేవ అవుతుంది అనమాట ఓకే మనం టెక్స్ట్ లోకి వెళ్దాం కృతజ్ఞత లేకపోవడం అనేది ఈ ప్రపంచంలో భయంకరంగా పరిస్థితి అది అపాయకమైన పరిస్థితి దేవుని ఎడలని కృతజ్ఞత లేకపోతే నువ్వు ఇతరుల సేవ ఇతరుల పరిచర్య ఇతరుల కార్యం చేయలేవు తర్వాత బాధ్యతతో చేయాలి బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ అంట ఏంటది మనము మొదటి తిరుమతి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వచ్చినారు మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకు రాజుల కొరకు అధికారులందరి కొరకును ఏమేమి చేయాలండి విజ్ఞాపనములు ప్రార్థనలు యాచనలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు కృతజ్ఞతాస్థుతులు అనేది కూడా ప్రార్థన విజ్ఞాపన యాచనతో సమానంగా అక్కడ పెట్టాడు ప్రార్థన విజ్ఞాపన యాచనలో కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఇది దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఓకే మన చాసార్లు ప్రార్థ విజ్ఞాపన చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం యాచన చేస్తాం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించట్లేదు కదా మనం కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాడు ప్రభా ఈ మా వీధుల్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ 
భోజనాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి వస్త్రాలు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి అవి మేము ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసినందుకు నీకు వందనా అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఊరికి వెళ్ళానుకోండి ఆ ఊర్లో ఎవరికి భోజనం లేదు ఆహారం లేదు వస్త్రాలు లేవు దరిద్రులుగా ఉన్నానుకోండి వాళ్ళు సువార్త చెప్పడం లేదే ముందు వాళ్ళకి అవసరం తీర్చాలి తీర్చిన తర్వాత అప్పుడు సువార్త చెప్పాలి కానీ ఒక ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ వాళ్ళకున్నాయి కేవలం సువార్త చెప్తే సరిపోతుంది కాబట్టి కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించాలి అధికారుల కోసం రాజుల కోసం మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రభు నీకు వందన అవుతాను నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ అదంతా చూసి ప్రభు మా ఊళ్ళో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు మా గాజువాకలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంచావు వీరందరూ కాపాడు ప్రభ వీరు ఉద్యోగం విధుల్లో సహాయం చేయి ప్రభు అంటాం కోర్టు హాస్పిటల్ ఇలా ఏ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ కన్నా లేకపోతే ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోసం ప్రే చేస్తాను ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ చెప్తాను ప్రభు ఇక్కడ ఒక మంచి హాస్పిటల్ నుంచి స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ నువ్వు ఆదరిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి అంటుంటాను ఎందుకంటే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉండాలి అది మన బాధ్యత ప్రతి విషయం మనుషుల కోసం అధికారుల కోసం రాజుల కోసం యంత్రాంగాల కోసం మనం థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఇతరుల కార్యాలు చేస్తాం కృతజ్ఞతతో చేస్తాం బాధ్యతతో చేస్తాం ఓకే ఇక యేసు క్రీస్తు కార్యాలు మూడోది అందరూ తమ సొంత కార్యములే చూసుకుని వచ్చున్నారు కానీ యేసు క్రీస్తు కార్యములు చూడట్లేదు పరిశుద్ధాత్ముడు బాధపడుతున్నాడు ఓకే సొంత కార్యములు ఇతరుల కార్యములు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు కార్యం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు సొంత కార్యం అంటే ఇందాక చిన్న డివైడింగ్ లైన్ జరుపుకున్నాం కొంతమందికి సొంత కార్యం అంటే ఇక నేను మాత్రమే నా భార్య నా బిడ్డలు నా అందములు నాకు చెల్లి ఎవరు కాదు నేను మాత్రమే కొంతమంది సొంత కార్యం అంటే నేను నా భార్య నా బిడ్డలు నా సొంత కార్యం కొంతమందికి ఆ పరిధిలోకి తల్లిదండ్రులు కూడా చేరుతారు ఆ పరిధిలోకి అనందమ్మ కూడా చేరుతారు ఆ పరిధిలోకి కొంచెం చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చేరుతారు సొంతం అనేసరికి అంటే ఆ సొంతం అనేది పరిధి కొంతమంది బాగా సాగు తీసుకుంటారు ఎక్కువ మందిని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ సొంతంలో ఆ పరిధి నుంచి బయట ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఇతరులు అవుతారు వాళ్ళకి ఓకే ఈ రెండు పక్కన పెడితే సొంతం ఇతరులు ఈ రెండు పక్కన పెడితే యేసు క్రీస్తు కార్యాలు మళ్ళీ వేరుగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దేవుడు కార్యాలండి ఇవన్నీ కూడా దేవుడు కార్యాలు కానీ ప్రత్యేకంగా మనం యేసు క్రీస్తు కార్యాలు చేయడం అంటే నాకు తెలిసిన మాట ఒకటి సువార్త ప్రకటన యేసు క్రీస్తు కోసం పరిచయం చేయడం ఇందాక యేసు క్రీస్తు మీకు ఎలా పరిచయం అయ్యాడు యేసు క్రీస్తుతో మీకు ఎలాంటి స్నేహం ఉందని అడిగాను చూసారా అలాంటి స్నేహం అందరికీ ఇచ్చారని నాకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అలాంటి సాక్ష్యాలు చెప్పాలి నాకు ఆశ యేసు క్రీస్తు నా స్నేహితులండి ఆయన నన్ను ఎంతో బాగా ప్రేమిస్తాడు ఆయన నన్ను సరిచేస్తాడు నన్ను మారుస్తాడండి అసలు ఆ స్నేహంలో నా జీవితం ఎంతో మారిందని నా చుట్టాలు బంధువులు నా స్నేహితులు ఈ ప్రపంచం ప్రతి ఒక్కరు చెప్తే నాకు ఎంతో సంతోషం అందుకోసం నేను సువార్త ప్రయత్నం చేస్తాను అదే యేసు క్రీస్తు కార్యం యేసు క్రీస్తు కార్యం సువార్త కార్యం యేసు క్రీస్తు కార్యం అది నా జీవితం ద్వారా చేయాలి నా మాటల ద్వారా చేయాలి నా పాటల ద్వారా చేయాలి నా చేష్టల ద్వారా ఎలాగైనా యేసు క్రీస్తు మాత్రమే రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు ఆయన రాజు రాజు ప్రభులు ప్రభు ఆయన త్వరలో రాబోతున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కావాలి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం కన్య గర్భంలో ఆయన పరిశుద్ధులుగా జీవించా జన్మించాడు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పరిశుద్ధులుగా జీవించాడు మన అందరి పాపాల కోసం సిలువులో చనిపోయాడు తిరిగి బ్రతికాడు ఆయన మళ్ళీ వస్తా రాజులు రాజుగా ప్రభులు ప్రభుగా వస్తాడు ఈ చిన్ని స్వార్థ వాళ్ళకి ఏదో ఒక రీతిగా అందించడమే యేసు క్రీస్తు కార్యం కనుక ఆ యేసు క్రీస్తు కార్యం ఎలా చేయాలి తెలుసండి ఒకటి పిలుపును అనుసరించి చేయాలి పిలుపును ఏర్పాటును ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు కార్యం చేయడానికి పిలుపు కూడా ఉందండి ఆ పిలుపును అనుసరించి చేయాలి రెండవది నిత్య జీవ ఫలములను ఆశించి చేయాలి ఓకే పిలుపును అనుసరించి చేయడం చూద్దాం మొట్టమొదటిగా రెండవ పేత్ర పత్రిక ఒకటి పదిలో అందువల్ల సహోదరులారా మీ పిలుపును మీ ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకున్నట్టుకు మరి జాగ్రత్త పడుడి మీరు ఇట్టి క్రియలు చేయవారైతే ఎప్పుడు తొట్టిల్లరు దేవుడు ఆయన పని చేయడానికి మనల్ని పిలిచాడు ప్రత్యేకంగా పిలిచాడు ఒక్కొక్కరు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు సాక్ష్యాలు చెప్తారు అవునండి యేసు ప్రభు నన్ను పిలిచాడు నేను స్పష్టమైన సాక్ష్యం చెప్తాను యేసు ప్రభు నన్ను పిలిచాడు నిజంగా నేను పాస్ట్ అవుదా అనుకోలేదండి నేను నిజంగా ప్రాశ్న అవుతా అనుకోలేదు నేను యాక్చువల్గా 
మీకు చెప్పాను టెన్త్ క్లాస్ లో నైన్త్ క్లాస్ వరకు పచ్చి మొద్దోడిని పనికిరాని టెన్త్ క్లాస్ లో ఎలా వచ్చిందో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసింది అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ అనిపించుకున్నాను అప్పుడు తెలివైన వాడు అనిపించుకున్నాను ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఇంటర్ కాలేజ్ లో కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చేసింది అప్పుడు నాకే ఏంటి నేనేనా అనుకున్నాను కాలేజ్ ఫస్ట్ అనుకున్నాను అయితే ఈసారి ఇంకా బాగా చదవాలనుకున్నాను సెకండ్ ఇంటర్ కూడా బాగా చదవాలని పెట్టాను అయితే మా స్నేహితులతో కలిసి ఇంకా భయంకరమైన పాపంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఒక పక్క చదువుతున్నాను ఒక పక్క పాపంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను ఆ పరిస్థితిలో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు సబ్జెక్టులు మూలిగిపోయినా ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎకనామిక్స్ నా జాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ కామర్స్ గ్రూప్ నాది ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎకనామిక్స్ రెండు పోయే ఆశ్చర్యం ఎలా పోయే ఇంత బాగా చదివాను ఎంత బాగా రాసాను ఎలా పోయే నాకు తెలియదు ఆ టైంలో ప్రభు నన్ను పట్టుకున్నాడు నాకు రక్షణ మారు మనసు కలిగింది ఆ తర్వాత ఆ రెండు ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయ్యాను నేను కంపార్ట్మెంటల్ గా పాస్ అవ్వడం వల్ల డైరెక్ట్ గా డే టైం బై డిగ్రీ కాలేజ్ లో నాకు సీట్ రాలే అప్పుడు ఇలాగ నైట్ కాలేజ్ బీకామ్ కి అప్లై చేశాను నైట్ కాలేజ్ లో బీకామ్ చదవాలంటే డే టైం ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టుగా నేను ఒక సర్టిఫికేట్ తేవాలి ఏదో హెల్పర్ గా అప్పుడు మా చచ్చి పాష గారి గారు గోడి సాయి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పాష అయ్య గారు మీ ఆఫీస్ లో నేను ఒక ఆఫీస్ బాయ్ గా చేస్తున్నట్టుగా నాకు చిన్న సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి నేను నైట్ కాలేజ్ బీకామ్ లో సీట్ సంపాదించుకుంటాను అని చెప్పాను సరే ఆయన ఇచ్చారు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను చేశాను ఎలాగా ఆయన ఆఫీస్ బాయ్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుండేవాడిని పాస్ అయ్య గారు నాకు ఏదైనా పని ఇవ్వండి అనేవాడిని అప్పుడు అప్పుడే వాడు రేడియో ప్రోగ్రామ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాడు ఎనభై మూడో సంవత్సరం ఇదంతా రేడియో ప్రోగ్రామ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు శ్వాసల ఉత్తరాలన్నీ నాకు ఇచ్చేవారు చూడండి నేను ఎనభై తొమ్మిదిలో అంటే ఈ రేడియో ప్రోగ్రామ్ కి నేను పరిచయం అయ్యాను జీవజనాలకి అంతకు ముందే దేవుడు నాకు పరిచయం చేశాడు శ్రోతల ఉత్తరాలకి ఎలా జవాబు రాయడం నాకు ముందే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనుకుంటే అంటే దేవుని దృష్టి ఇదంతా ఉంది నాకు తెలియదు అదంతా అప్పుడు గోడిసామి గారు ఆ శ్రోతల ఉత్తరాలు అన్ని రాసేవాడిని ఆఫీస్ లో కూర్చొని రాస్తూ రాస్తుంటే ఒకసారి అన్నారు షాలే నువ్వు ఇక్కడ ఆఫీస్ లో కాదు ఈ ఉత్తరాలు తీసుకెళ్లి బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళిపో అక్కడ కూర్చొని అక్కడ కూడా నువ్వు రాయొచ్చు కదా అన్నారు ఒక పక్క నువ్వు పాఠాలు వినొచ్చు ఖాళీ టైంలో ఈ శ్రోత ఉత్తరాలు జవాబు రాయచ్చు కదా అన్నారు సరే నేను నేను బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళి కూర్చోండి మొదలు పెట్టాను అక్కడ బైబిల్ కాలేజ్ సరదాకి వెళ్తున్నాను బీకామ్ సీరియస్ గా చదువుతున్నాను కానీ కొంతకాలం షిఫ్ట్ అయిపోయింది బైబిల్ కాలేజ్ సీరియస్ అయిపోయింది బీకామ్ సరదా అయిపోయింది అంట బైబిల్ కాలేజ్ సీరియస్ చదవడం మొదలు పెట్టాను టూ ఇయర్స్ బైబిల్ కాలేజ్ అయిపోయింది అందులో టూ ఇయర్స్ బీకామ్ కూడా అయిపోయింది బైబిల్ కాలేజ్ ఎండింగ్ లో మొత్తం పదహారు మంది అంత గ్రూప్ అండి అసలు ఇంకోటి బైబిల్ కాలేజ్ అటెండెన్స్ లిస్ట్ నా పేరు కూడా లేదు ఎప్పుడు అటెండెన్స్ లో నా నా అటెండెన్స్ కూడా ఎవరయ్యారు ఎందుకంటే నేను ఊరికే వెళ్ళి కూర్చుంటున్నాను తప్ప నేను నేను బైబిల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ కాదు అప్లికేషన్ పెట్టలేదు ఏమీ కాదు నేను ఊరికే వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఫాస్ట్ గోడి సాల్ గారు వెళ్ళాం వెళ్ళమన్నారు వెళ్ళారు ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్టూడెంట్ అయితే రెండు సంవత్సరాల చివరిలో ఆ బాబురా గారి పాస్ గారు ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఇగో మీరు సర్టిఫికేట్ పట్టుకు వెళ్ళిపోతారు కదా నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు కొంతమంది ఏంటంటే ఆ అయ్య గారు మరి మా నాన్నగారు చర్చ ఉంది అది నేను చూసుకుంటాను అని కొంతమంది కొంతమంది ఏమో నేను ఇంకా ఇది ఏదో చిన్న డిప్లొమా కోర్స్ కదండి ఇంకా ఎక్కువ చదువుతాను బీటెచ్ బీడి ఇలాంటి చదువు చదువు అనుకుంటున్నాను ఇంకొంతమంది అండి నేను మిషనరీగా వెళ్ళిపోతానండి అలా చెప్తారు నన్ను అడిగారు షాలి నువ్వేం చేస్తావు నేనే చేస్తాను సార్ సరదా కూర్చుంటున్నాను నేను పాస్ట్ ఉన్నా నేనేమైదా నేను బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాను వెళ్తాను ఇప్పుడు బీకామ్ అయిన తర్వాత నేను ఎంకామ్ చదువుతాను లే లెక్చర్ అవుతాను అన్నాను అయ్యో షాలేం నువ్వు అలాగా ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకోవడానికి టూ ఇయర్స్ నువ్వు ఇక్కడ ఉండలేదు నీకు తెలియదు కావాలా దేవుడు రెండు సంవత్సరాలు బైబిల్ కాలేజ్ లో నేను ఉంచాడంటే దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు ఉంది నీకు పిలుపు ఉంది షాలేం ఉన్నారు ఆ ఫస్ట్ టైం పిలుపు అనే మాట విన్నానండి ఫస్ట్ టైం మరి అయ్య గారు మరి నేను కావాలని జాయిన్ అవ్వలేదు కదా నేను పాస్ అవ్వాలనుకోలేదు కదా ఓకే నువ్వు అవ్వాలనుకోలేదు కానీ దేవుడు అనుకున్నాడేమో ఒక పని చేయ శాలే ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నువ్వు భోజనం చేయకు వెంటనే ఇప్పుడే భోజనం చేయకు అందరితో పాటు వెళ్ళక భోజనానికి అందరు లంచ్కి వెళ్ళిపోతారు నువ్వు చర్చిలోకి వెళ్ళిపోన్నారు నువ్వు చర్చిలోకి వెళ్ళిపోయి దేవుడు నీతో మాట్లాడేంత వరకు బయటికి రావద్దన్నారు దేవుడు నాతో మాట్లాడస్తు ఏంటి ఎందుకు రే టూ ఇయర్స్ నన్ను
టూ ఇయర్స్ నన్ను ఎందుకు బైబిల్ కాలేజ్ లో ఉంచావు అసలు నన్ను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు అంటే ప్రభు ఇక మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు నా మనసులో షాలే నువ్వేం అవుదా అవుదాం అనుకుంటున్నావు అన్నారు అయితే ప్రభు బీకామ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను బ్యాంక్ టెస్ట్ రాస్తాను బ్యాంక్ జాబ్ సంపాదించుకుంటాను ఎందుకంటే మా నాన్నగారు లాగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే లంచాలు ఆ గొడవ పర్లేము నాకు ప్లే క్లీన్ జాబ్ కావాలి నేను బ్యాంక్ జాబ్ సంపాదించుకుంటాను ప్రభా అన్నారు తర్వాత ఆలోచించి లేకపోతే బ్యాంక్ జాబ్ రాకపోతే నేను లెక్చరర్ అవుతాను ప్రభా నేను సంపాదించి నీ సేవ కోసం ఖర్చు పెడతాను ప్రభా అన్నారు ఓకే షాలే నువ్వు ఒక బ్యాంక్ జాబ్ సంపాదించిన ఒక లెక్చరర్ జాబ్ సంపాదించిన రోజుకి ఎన్ని గంటలు కష్టపడతాం ఎయిట్ అవర్స్ ఓకే నువ్వు రోజుకి ఎయిట్ అవర్స్ కష్టపడితే ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ నీకు జీ జా నీ జీతం ఇస్తారు షాలే నాది కూడా ఒక గవర్నమెంటే ఆ ఎయిట్ అవర్స్ నా కోసం ఖర్చు పెట్టు నేను నీకు జీతం ఇస్తాను అన్నారు ఓకే ప్రభా ఏం ప్రాబ్లం ఎక్కడైనా ఒకటే కదా ఉద్యోగం అన్నారు నేను సేవ అనేది ఒక ఉద్యోగంలాగా వచ్చానండి సేవ నిజంగా ఒక ఉద్యోగంలాగా వచ్చాను నేను సేవ అనేది నేను దేవుడు యేసు క్రీస్తు ఎయిట్ అవర్స్ ఖర్చు పెడతాను యేసు క్రీస్తు నాకు జీతం ఇస్తాడు నా ఫ్యామిలీ నేను కలిసి హ్యాపీగా జీవించేస్తా అనుకున్నా అయితే ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ నాకు ఉండలేదండి ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జాబ్ అయిపోయింది ఇది డే అండ్ నైట్ జాబ్ ఇది ఇప్పుడు ఆయన జీతం ఎప్పుడు లెక్క పెట్టుకోను నేను పనివాడు జీతం పాత్రులు మించిన జీతం ఇస్తాడు నేను ఎప్పుడు జీతం ఎలాగా నాకు దేవుడు ఎలా పోషి ఎప్పుడు ఆ సమస్య లేదు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కూడా విపరీతంగా నేను ఖర్చు పెడతాను ఈవెన్ మన మహర్షి గారికి కంప్లీట్ కొన్న విషయం కూడా నేను ముందు ప్రామి అంటే కొనద్దాం అన్నాను ఎవరు ఎంత పంపిస్తారు నాకు తెలియదు అండి ఎవరు ఎంత పంపిస్తారో తెలియదు నా దగ్గర అంత ఊడి చేసి ఖర్చు ఖర్చు పెట్టేది అనుకున్నాను ఏదైనా చేస్తా అంటే దేవుని కోసం ఖర్చు పెట్టేస్తాను ఆయన ఎలాగే ఇస్తాడు నాకు తెలుసు ఈ విధంగా ఆయన నన్ను పిలిచాడు పోషిస్తున్నాడు సేవలో వాడుకుంటున్నాడు అండి అయితే ఈ మధ్యలో వాళ్ళు జరిగే చాలా కష్టాలు కన్నీళ్ళు బాధలు ఏడుపులు అన్నీ ఉన్నాయండి అయితే వాటి వాటన్నిటికీ పిలుపు ఇంపార్టెంట్ నా పిలుపు నా ఏర్పాటు నాకు స్పష్టంగా తెలుసు కాబట్టి నేను యేసు క్రీస్తు కార్యాలు చేస్తాను మీకు పిలుపు తెలియకపోతే మీరు యేసు క్రీస్తు కార్యాలు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడితో ఆపేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే టైం అవుతుంది కాబట్టి ఈరోజు ఆ రోజు నేను ఎలాగ అడిగాను ఈ రోజు మీరు అడగండి అంటే ప్రభు నీ కార్యాలు నేను చేయాలి కానీ ఎలాగ ఏ రూపంలో చేయాలి తండ్రి నాతో మాట్లాడు నన్ను నాకు స్పష్టత ఇయ్యి నీ కార్యాలు నేను చేస్తాను నాకు స్పష్టమైన అవగాహన చెప్పు స్పష్టమైన దారి చూపించు నేను ఒక మ్యూజిషియన్ గా నీ సేవ చేయాలా లేకపోతే ఒక టెక్నీషియన్ గా సేవ చేయాలా లేకపోతే నా డబ్బుతో నా నీ సేవను సపోర్ట్ చేయడానికి నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నీ సేవ సపోర్ట్ చేస్తూ సేవ చేయాలా లేకపోతే నేను నీ ఫుల్ టైమ్ లో వాక్య ప్రకటన చేస్తూ ఒక సంఘ కాపులు గా సేవ చేయాలా ఒక బైబుల్ కాలేజ్ లెక్చరర్ గా సేవ చేయాలా ప్రభు నాకు స్పష్టమైన దారి చూపించుతుంది నీ సేవ మాత్రం నేను చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతి వాడు తన సొంత కార్యం చూసుకుంటున్నాడు కానీ యేసు క్రీస్తు కార్యంలో చూడట్లేదు కదా కాబట్టి ప్రభు నీ కార్యాలు నేను చేయాలి కాబట్టి నాకు నీ స్పష్టమైన పిలుపని ఇవ్వని ఈ రోజు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన చేయండి రేపు నాకు చెప్పండి దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడాడు రేపు దేవుడు మిమ్మల్ని స్పష్టంగా మీ గైడెన్స్ ఇస్తాడు ఒక్కొక్కరికి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఎవరి మట్టి వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభు యేసు క్రీస్తు కార్యాలు నేను చేయాలి అయితే ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎందుకు చేయాలి ఏ శక్తితో చేయాలి నాకు స్పష్టమైన పిలుపు కావాలి ప్రభు అని అడుగుదాం మరి ఈ విషయంలో రవికుమార్ గారు మన అందరి కోసం ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాను రవికుమార్ గారు కానీ జ్యోతి గారు కానీ అమ్మ జ్యోతి గారు మీరేం చేయండి యేసు క్రీస్తు కార్యాలు చేయడానికి స్పష్టమైన పిలుపు ఒక్కొక్కరికి కలిగేలా ప్రార్థన చేయండి అమ్మా అమ్మా మీరు కొంచెం దగ్గరికి రండి అమ్మా దగ్గరికి రండి వాయిస్ క్లియర్ క్లారిటీ ఉన్న మోహన్నతడ మహాగరుడ పరిశుద్ధుడా ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన బంగారు పాదములకు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవుడా ఆది సంభూతుడా ఆరాధనకు యోగ్యుడా స్థుతులకు పాత్రడా స్తోత్రార్హుడా మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ఇప్పటి కాల సమయంలో మమ్మల్ని సజీవులుగా ఉంచిన గొప్ప తండ్రి మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నా మా పట్ల మీరు చూపుతున్న ప్రతి కృపను బట్టి నాయన తండ్రి మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన అటు రీతిగా నా తండ్రి నాయన జూమి యాప్ ద్వారా నాయన శాలం పాష గారు నాయన అయా మీరు నాయన తండ్రి పాష గారిని అభిషేకించి నాయన మీరు ఇచ్చిన తలాంతను బట్టి మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నా 
ఎంత ప్రయాసతో కూడినటువంటి నాయన యొక్క నాయన తండ్రి వాక్యం నాయన దిన దినము దిన దినము కూడా నాయన మీరు నాయన మాతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు దాసుల ద్వారా మీరు నాయన స్పష్టంగా మాతో మాట్లాడుతున్న విధానం బట్టి మీకు వందనాలు సుతులు స్తోత్రములు నాయన చెల్లించుకుంటాను ఏదైతే నాయన మేము విడిచిపెట్టాలో ఏదైతే మీ కృప ద్వారా మేము పొందుకోవాలో అనుక్షణము నాయన మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడుతున్న దేవ మీకే వందనాలు సుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన తండ్రి నాయన ప్రతి దినము కూడా నాయన మా సొంత కార్యాలు మేము చేసుకునే వారంగా ఉండకుండా మీ కార్యాలు మేము చేసే వారంగా మేము ఉండడానికి నాయన నాయన మీరు చేసిన మేలును మేము తలపోసుకుంటూ నాయన కృతజ్ఞత నిండిన హృదయంతో నాయన తండ్రి నాయన మీకు ఇష్టమైన పాత్రలుగా ఏ రీతిగా మమ్మల్ని మీరు మలచాలని మీ ఉద్దేశమైనదో నాయన మీ యొక్క పాదముల చెంత మేము చేరుకుని ప్రభు నాయన నిత్యము నాయన నీ కృపను పొందుకునే వారము నీకు ఇష్టమైన పాత్రలుగా మమ్మల్ని మలుస్తారని మేము నమ్మి నేను స్తుస్తున్నాము నాయన ప్రతి ఒక్కరితో ఈ దినాన్ని మీరు స్పష్టంగా నాతో మాతో మీరందరూ మీరు మాట్లాడిన నాయన అందరి బట్టి కూడా మీకే వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం విన్న వాక్యం అందరి హృదయాలను ఫలింప చేయబడిందని మేము నమ్ముతున్నాం వాక్యానుసారమైన జీవితం జీవించే జీవితాలు మేము కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి అని నాయన బ్రతిమలాడి కొంచెం ఆయన జూమి ఆపుదారాహనైనా వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించండి వారి కుటుంబ అవసరం అక్కడిని కృపమాతేశ్వరం తీర్చడం దైవదాసుని నాయన ఇంకను అభిషేకించి నాయన ఆశీర్వదించండి నాయన మంచి ఆరోగ్యంతో నాయన కుటుంబాన్ని నాయన దాసుని నింపి నాయన కాపాడమని నాయన ఇచ్చిన ప్రాధాన్ని పాస్ అనేది చేర్చుకోమని ఏసేత పరిశుద్ధాన్ని బట్టి మిక్కిలి వినమని ప్రార్థించి వేడు కొంచెం తండ్రి మరలో మందులు మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడినగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోక మంద నెరవేర్చుకుంటే భూమి మీద నెరవేరినగాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా ఎడల అపరాధము చేసి వారిని మేము క్షమించు ప్రకారం మా అపరాధము క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక కీడుని తప్పించము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకులు నేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు సదాకాలం మనందరికీ తోడై ఉండి వర్ధిల్ల చేయనుగాక ఆమెన్ ఆహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహాహ
రికార్డ్స్ రిలీజ్ చేద్దాం అన్ని కూడా రికార్డ్స్ చేద్దాం మీరు కూడా ఒకసారి రండి వచ్చి మన రవి గారు కదా ఆయన మీరు వచ్చి అందరు పిల్లలు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి రండి రాగం ఒకటి ఈరోజు కొత్త రాగం అండి లేదు అదే అది రాలేదు ఇంకా అయితే ఒక కొత్త పాట వేళ్ళతో అంటే మన శంకరాభరణ వదలకూడదు కదా అవునండి సార్ కనుక అందరు రండి ఎస్ అండి డాక్టర్ గారు ఆశీర్వాదం గారు రాజేష్ గారు అందరు వెల్కమ్ వన్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ గారు సరే ఓకే సార్ సార్ మరి అందరు కూడా ఎయిట్ థర్టీ కల్లా రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి కొంచెం త్వరగా మనం ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు టెన్ థర్టీ వరకు వెళ్ళిపోతున్నాయి టూ అవర్స్ వస్తుంది మ్యూజిక్ క్లాస్ టైం తెలియదు కదా అది కాబట్టి త్వరగా వస్తే ఎక్కువ విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు రైట్ అండి నేను మీటింగ్ ఎంచేస్తాను థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ ప్రైజ్